Yes, very very good evening, friends. Welcome to Adda Two Forty One Telugu Channel. Yes, once again, welcome to you, everyone, everyone. Yes, very good evening, Mahesh Nani Garu. Yes, Mahesh Nani Garu. Morning, petina government schemes video delete yes sir, why sir? Yes sir, ekada mana ki morning ane dikho the disturbance achindi, okay buffering achche, chala matu buffering achche. So me session cancel chala achindi sir. So mali manam repeat manam first inchi, okay general ka manam actual ka manam first padi. गवर्नमेंट स्कीम्स चूसा ओके सो मल्ल फस्ट नीचे मैं फिफ्टी गवर्नमेंट स्कीम्स अने वीडियो द्वारा चूदा सर ओके सो दाने वाल मन कैंसल चाहा सैशन ओके सो यस मनीषा कुंजेटिगार अगे विलेज हिस्टरी गार यस वेरी गुड ईवनिंग सो यस टू अवर्स मन टू अवर्स कंटिव फिफ्टी वेलफेर स्कीम्स मैं डिफरेंट डिफरेंट वेल वेलफेर स्कीम्स चुदा फ्रेंड्स ओके अंतना मुझे मन अंदर की तेजे वै टू सिक्स फाइव Yes, very good evening, very good evening. So Y two six five code apply chedon dora meko. It twenty products kai na Y two six five apply chedon dora meko offer sahte labis thay friends. At present seventy two percent offer thay ondi. Alagi maximum. So at present hot topic ante ante RRB and TPC Group D. Okay, so chondi meko eight ninety five rupees matra me. Okay, so ikada man ki October fifth thirteen thrinchi. So launch hote ondi batch. So ikada mat ikada purchase shares ko lon kunte Y two six five apply chedon sir. Okay. सो मैं ऐक्चुअल टापिक यस चूँ इक टापिक इट ईज पार्ट वन इक पार्ट वन अंटे गवर्नमेंट स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम्स अनेपेंड्स आफरेंट डिफरेंट सैक्टर्स सर ओके सो फर् एग्जापल हेल्थ ओके आरोग्य मैद कोई पॉलिस उठाई कोई स्कीम्स विदल अलागे पॉवर्टी एलिवे चूसरा सोशल सेक्यूरी अलगे एंप्लायट जनरेशन अं स्की डेवलपमेंट मैद कोई स्कीम्स वस्ते सो दाने साजिक भद्रता पेदरक निर्मूल उपाधि कलना अं नैपुण्य अभिवृद्धि मैद मनमु फिफ्टी स्कीम्स चूस्ना अलगे मरच मरच पार्ट पार्ट टू मन हेल्थ परंग कोई चूस्त अलगे मन की एडुकेशन परंग कोई स्कीम्स चूस्त अलगे मन की सैंस एंड टेक्नजी एनरा मैद कोई स्कीम्स अत अभी चूस्त अलगे डिफरेंट डिफरेंट डिफें प्रोडक्ट सैंस डिफे प्रोग्रम्स उ स्कीम्स उठाई ओके अला मन की रूरल डेवलपमेंट मैं स्कीम्स उठाई अलगे अग्रिकलर मेद स्कीम्स उठाई अलगे एम एस एम ई सैक्टर्स मैं स्कीम्स उठाई सो इवीं और पार्ट्स रूप में मैं चुंटू वेदा सो ई रोज मन डिस्कस टापिक सोशल सक्यूरी पॉवर्टी एलिवे एंपवर्मेंट जनरेशन स्कील डेवलपमेंट सर साजिक भद्रता पेदरक निर्मूल अं उपाधि कलना अं नैपुण्य अभिवृद्धि मैद मन फिफ्टी सोशल गवर्नमेंट इश्यूस आल गवर्नमेंट स्कीम्स अच्छे चूदा Yes. So it's clear and the voice clear, ah? So it won't disturb you now. Just take a sorry message, and friends. Okay, background voice. Even a miss, uh, even a disturbance. Just take a sorry type change in the chat box, lo. ओके सो मन चुद फ्रेंड्स कंटेंट एंड अंत को मन टापिक्स यूनर्सल सोशल सेक्यूरी स्कीम राष्ट्रीय वयोश्री वयोश्री योजना अटल पेन योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अलग नेशनल पेन स्कीम वर्षिता पेन बीमा योजना संपूर्ण बीमा ग्राम योजना अलगे आजीवी ग्रामीण एक्सप्रेस योजना अलगे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना अलगे हाउसिंग फर् आल स्टार्टअप इंडिया अंटे स्टाड इंडिया अंटे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अलगे क्रौशिक असीस्ट फर् लाइवलीहुड अं इनकम आगुमेंटेशन कलिया अलग दीन दयाल अंत्योदया योजना अलगे प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना अलगे उद्यम अभिलाष अलगे स्टार्टअप विलेज एंटरप्रीनर्शि प्रोग्रम प्रईम मिनीस्टर एंप्लायट ग्यारंटी प्रोग्रम पीएमईजीपी अटम सर अलगे मन की सेलफ एंप्लायट अं टाले यूटेजे सेतु सो इवन मन की इयर्स अड़ता इयर्स अड़ता लेदे दिन या उदेशन अड़ता ओके सो अं आबजेक्ट उद्देश्य स्कीम या उदेश अवी तेज ट्रई चाहे अलग अटल इनोवे मिशन अंत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सो चूँ इक मन की सेल स्की डेवलपमेंट गुरी कोई प्रोग्रम्स मन की कनबड़ता है सो so, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र फर् स्कि इन स्मार्ट सिटी अलग मन दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना नेशनल स्कील डेवलपमेंट मिशन अलग नेशनल स्कील डेवलपमेंट फंड अं नेशनल स्कील डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अलग नेशनल कौन फर् वोकेशनल एडुकेशनल अं ट्रैन एनसीवीईटी अटम अलग युक्ति सो रीसे युक्ति टू पाइंट वो टू पाइंट वो रिज़्स अलगे वुडा के पैलट प्राजेक्ट रेवे पदहार लाचे मत कंट्री वैड रेवे पदहेड लाचार ओके उड़े देश का आम नागरिक अलगे ट्रेड अंत पीएम युवक स्कीम अंत नेशनल अप्रंट्रिप अप्रंट्रिशिप ट्रैनी स्कीम अलगे गरीब नवाज स्कील डेवलपमेंट 
అలాగే స్వచ్ఛత ఉద్యామి యోజన ఆయుష్మాన్ భారత్ సో ఇక్కడ నుంచి మనకి హెల్త్ పరంగా కొన్ని స్కీమ్స్ అయితే చూస్తాం సార్ ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది స్కిల్లింగ్ సెంటర్స్ ఓకే స్కిల్స్ స్కిల్స్ గురించి అలాగే మనకి హెల్త్ మిషన్ అంటే నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ ఇప్పుడు వచ్చింది అలాగే ఇంటిగ్రేటెడ్ డిసీజెస్ సర్వలెన్స్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి ఐడిఎస్పి నిక్షయ పోషణ్ యోజన చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది అలాగే జీరో హంగర్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇది ఒక్కటే ఇంపార్టెంట్ అని కాదు సార్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎక్కువగా న్యూస్ పేపర్లో వచ్చేది నిక్షయ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది అనమాట అలాగే ఇండియా హెల్త్ ఫండ్ అంటే ఏమిటి ప్రధానమంత్రి జన్ ఔషధి పరియోజన అలాగే ప్రధానమంత్రి స్వాస్థ్య సురక్ష యోజన అలాగే నేషనల్ హెల్త్ రిసోర్స్ రిపాజిటరీ ఎన్హెచ్ఎచ్ఆర్ ప్రాజెక్ట్ అలాగే నేషనల్ వైరల్ హెపటైటిస్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ హెపటైటిస్ అనేది వైరస్ వైరస్ ఒక వైరస్ ఒక డిసీజ్ ఓకే అలాగే నేషనల్ ఆయుష్మాన్ ఆయుష్ మిషన్ స్వస్థ రక్షా ప్రోగ్రామ్ అలాగే మిష్ మిషన్ మధుమేహ అలాగే స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ అలాగే లాస్ట్ వన్ ఇండియన్ హ్యూమన్ మైక్రోబయోమ్ ఇనిషియేటివ్ ఓకే సో ఇదంతా ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మనం దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ సోషల్ స్కీమ్స్ రిలేటెడ్ టు సోషల్ సెక్యూరిటీ సామాజిక భద్రత ఓకే పేదరిక నిర్మూలన అలాగే మనం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గురించి మనం నేర్చుకుంటూ వెళ్దాం సార్ అలాగే పార్ట్ టూలో మనం రూరల్ డెవలప్మెంట్ అగ్రికల్చర్ ఈ ఇనిషియేటివ్ ఈ గవర్నెన్స్ ఇనిషియేటివ్స్ ఓకే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ అయితే మనం చూసుకుంటూ వెళ్దాం ఓకే ఎస్ సో మనం ఒక్కొక్కటి చూసుకుంటూ వెళ్దాం సో యూనివర్సల్ సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్ ఎస్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ టూ అవర్స్లో మ్యాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను సార్ సో మీరు మీన్ వైల్ మీరు కూడా మీరు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ చేయండి వన్ టు వన్ వన్ టు వన్ కామెంట్ బాక్స్లో చేయండి ఎస్ మహేష్ నాని గారు మహాలక్ష్మి గారు ఎస్ వాయిస్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్ అండి మహాలక్ష్మి గారు గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ట్రిక్స్ గారు ఎస్ సార్ సీజీఎల్కి ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఎస్ స్టార్ట్ చేస్తామండి బ్యాచ్ త్వరలోనే సీజీఎల్ బ్యాచ్ కూడా త్వరలోనే రాబోతుంది ఓకే ఎస్ సో ఎస్ సో చూడండి సార్ యూనివర్సల్ సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్ అంటే ఏంటి అంటే సామాజిక భద్రత యూనివర్సల్గా కవర్ అయ్యేటట్టు అందరికీ కవర్ అయ్యేటట్టు ముఖ్యంగా అన్ఆర్గనైజ్డ్ పీపుల్కి కవర్ అయినట్టు అన్ఆర్గనైజ్డ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్స్ జాబ్స్ చేస్తారు కదా సార్ ప్రైవేట్ జాబ్స్ ప్రైవేట్ జాబ్ హోల్డర్స్ ఉంటారు కదా సో ఆర్గనైజ్డ్ ఎవరు అంటే మనకి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు ఓకే సో ఇది ఫార్మల్ సెక్టర్స్ అంటాం సో ఫార్మల్ సెక్టర్స్కి గవర్నమెంట్ అనేది గవర్నమెంట్ అనేది రెస్పాన్సిబుల్ అనమాట డీరెన్స్ అలవెన్సెస్ ద్వారా మనకి వాళ్ళకి సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్కి డీరెన్స్ అలవెన్సెస్ ద్వారా వాళ్ళ శాలరీలో క్రెడిట్ అవుతుంది సో ఏంటి ఏంటి క్రెడిట్ అవుతుంది అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్స్ ఉంటాయి కదా సార్ అంటే పప్పు దినుసులు కానీ పెరగడం ఓకే అంటే రేట్స్ పెరగడం వస్తువుల మీద రేట్స్ పెరగడం ఎవరి వల్ల ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే గవర్నమెంట్ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఓకే సో ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్స్ అన్ని గవర్నమెంట్ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ అనమాట సో డీరెన్స్ అలవెన్సెస్ ద్వారా వాళ్ళకి జీతాల్లో పడిపోతుంటాయి సో ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ పీపుల్కి అలాంటి ఫెసిలిటీస్ లేవు సో మనకి వస్తు ధరలు పెరిగినప్పుడల్లా మనకి ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్స్ ఎక్కువగా బాధపడతారు ముఖ్యంగా బీపీఎల్ బిలో పావర్టీ లైన్ పీపుల్స్ ఎక్కువ బాధపడతారు ఓకే సో ఇక్కడ వాటి కోసం వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ రంగం పీపుల్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని అంబరిల్లా స్కీమ్ ఒకే గొడుగుపై తెచ్చింది సార్ ఒకే తాటిపైకి తెచ్చింది మొత్తం యూనివర్సల్ సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్ అన్ని ఒకే గొడుగుపై ఒకే తీసుకొచ్చింది రెండు వేల పదిహేనులో సో దీన్ని దగ్గర దగ్గర వన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్ క్రోర్ ఖర్చు పెడుతుంది ఓకే సో వన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్ క్రోర్ దీని యొక్క బడ్జెట్ ఓకే సో పూరెస్ట్ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ది కంట్రీ కవర్ చేస్తుంది సో వన్ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ది కంట్రీ పూర్ని కవర్ చేసింది ఈ అంబ్రిల్లా సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్ ఓకే సో అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ఎస్ ఓకే సో అలాగే మనకి యూనివర్సల్ సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్లో ఇంకొంత ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తే ఫస్ట్ ఫేజ్ టు కాస్ట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కోర్స్ ఓకే అలాగే నేషనల్ సోషల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ టు రెగ్యులేట్ ద స్కీమ్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సార్ హూ రెగ్యులేట్స్ ద ఎవరు రెగ్యులేట్ చేస్తారు ఎవరు అడ్మినిస్టర్ చేస్తారు యూనివర్సల్ సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్ అంటే నేషనల్ సెక్యూరిటీ నేషనల్ సోషల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఓకే ఎన్ఎస్ఎస్సి ఎన్ఎస్ఎస్సి ఓకే టార్గెట్ బెనిఫిషియర్స్ ఎవరంటే పీపుల్ బిలో పావర్టీ లైన్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అందరికీ కాదు బిలో పావర్టీ లైన్ పీపుల్స్కి అలాగే వర్కర్స్ ఇన్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ అసంఘటిత వర్క అసంఘటిత కార్ కార్యకర్తలు ఉంటారు కదా సార్ క
అండర్ విచ్ మినిస్ట్రీ ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది అంటే సార్ ఇక్కడ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్ ఓకే సో ఇది రాష్ట్రీయ వయోశ్రీ యోజన ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా ఎవరి కోసం అంటే సీనియర్ సిటిజన్షిప్స్ కోసం సో ఎక్కడ లాంచ్ అయిందని అడితే రెండు వేల పదిహేడులో నెల్లూరు జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు ఉజ్జయిన్ డిస్ట్రిక్ట్ మధ్యప్రదేశ్లో ఓకే సేమ్ ప్రోగ్రామ్ సేమ్ ప్రోగ్రామ్ రెండు డిస్ట్రిక్ట్స్లో లాంచ్ అయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు మధ్యప్రదేశ్ రెండు వేల పదిహేడులో ఓకే సో దేని గురించి అంటే అడ్రస్ చేస్తుంది సో చూడండి సార్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో కంటి చూపు పోయిన అలాగే హియరింగ్ డిజిబిలిటీ సర్టే డెఫ్గా ఉంటారు కదా చాలామంది ముస్లిం వాళ్ళు అలాగే పళ్ళు పోయిన ఈ కిట్లు అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తారు సార్ కిట్స్ వయో శ్రీ వయో శ్రీ యోజన ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ స్కీమ్ ఓకే అది చూద్దాం వయా వందన యోజన అనేది డబ్బులు డబ్బులు పంచుతుంది స్కీమ్ ద్వారా ఓకే పెన్షన్ పంచుతుంది వయో శ్రీ అంటే డివైజెస్ ఇస్తుంది సార్ ఓకే సో చూడండి మనకి చెవులు డెఫ్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇయర్ డివైజెస్ ఇవ్వడం అలాగే వాకింగ్ స్టిక్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం ఓకే సో అలాగే కుర్చీలు త్రీ 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 టైర్ కుర్చీలు ప్రొవైడ్ చేయడం సో ఇలాంటివి స్పెక్ట కళ్ళ జోడ్లు ప్రొవైడ్ చేయడం వీల్ చైర్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం వాకర్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం ఇవన్నీ సార్ చూసారా సో వయోశ్రీ అనగానే సీనియర్ సిటిజన్స్కి డివైజెస్ ఓకే డివైజెస్ సార్ డిజబిలిటీ డివైజెస్ అందించడం సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇది కూడా బీపీఎల్ కేటగిరీ పీపుల్ మాత్రం ఓకే సో బీపీఎల్ కేటగిరీ పీపుల్ మాత్రంకే ఓకే సో ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి తీసుకోబడుతుంది అంటే సీనియర్ సిటిజన్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ ఇది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ సీనియర్ సిటిజన్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ నుంచి ఖర్చు పెడుతున్నారు గవర్నమెంట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్స్కి ఎస్ అలాగే థర్డ్ చూద్దాం అటల్ పెన్షన్ యోజన అటల్ పెన్షన్ యోజన రెండు వేల పదిహేనులో లాంచ్ అయింది ఇది చాలా చాలా ఫేమస్ సో ఇక్కడ లాంచ్ ఇక్కడ మినిస్ట్రీ అదే అడుగుతాడు సార్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ లాంచ్ చేస్తుంది ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని అటల్ పెన్షన్ యోజన ఎస్ సో మహేష్ నాని గారు ఈజ్ ఇట్ ఆడిబుల్ యూజ్ హెడ్ ఫోన్స్ అంటున్నారు అలాగే ఎస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాగే సోమ్ సోమేశ్వర చిట్టూరు జీకే సిరీస్ పీడిఎఫ్ ప్రొవైడ్ చేయండి సార్ ఎస్ ఎస్ అండి జీకే ఆల్రెడీ మనం జీకే స్టాటిక్ జీకే బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ సో ఇంతటి లోపల మనకు ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ గ్రూప్ ఒకటి లాంచ్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు అది అందుబాటులో లేదు సో త్వరలోనే మేము అందరం మేము అందరం ఒకసారి డిస్కస్ చేసి మీకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం సార్ ఈ స్టాటిక్ జీకే కోసం ఓకే ఎస్ సో అటల్ పెన్షన్ యోజన అనేది అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ సో ఇది కూడా అన్ఆర్గనైజ్డ్ పీపుల్స్కే సార్ సో చాలా మంది చాలా మటుకు అడుగుతూ ఉంటారు సో ఎవరిని అడ్రస్ చేయడానికి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ యోజనాస్ అంటే అన్ఆర్గనైజ్డ్ పీపుల్స్ సో ఏ ఇయర్ నుంచి ఏ ఇయర్ వరకు అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ అంటే ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ వ్యక్తులు మధ్యలో ఉన్న వ్యక్తులు వీళ్ళు అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చు అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చు బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఎవరు ఓపెన్ చేయగలరు అంటే ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఓకే సో అలా మనకి సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ ఈ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ అయ్యారో వాళ్ళందరికీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళకి డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రీమియం వాళ్ళు వేసిన డిపాజిట్స్ ఆధారపడి థౌజండ్ నుంచి ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు వాళ్ళకి ప్రతి మంత్ పెన్షన్ అయితే వస్తుంది సిక్స్టీ ఇయర్స్ తర్వాత థౌజండ్ నుంచి ఫైవ్ థౌజండ్ ప్రతి మంత్ ఓకే ఎస్ ఇంకొక ఇంపార్టెన్స్ చూడండి స్వా స్వాలంబన్ స్వాలంబన్ అనే ఒక స్కీమ్ ఈ ఏపీఐలో మైగ్రేట్ అయిపోయింది సార్ ఓకే స్వాలంబన్ ఎవరైతే ఎవరైతే రెండు వేల పదిహేనుకు ముందు ఎవరైతే ఇందులో అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేశారో మొత్తం వాళ్ళందరూ ఏపీఐలోకి వెళ్ళిపోయారు రీసెంట్గా ఓకే సో ఇది ఏపీ ఏపీవై అడ్మినిస్ట్రేట్ బై ఎవరు అని అడుగుతారు సార్ ఓకే పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ పెన్షన్ ఫండ్ వన్ సెకండ్ ఎస్ పెన్షన్ ఫండ్ వన్ సెకండ్ సార్ ఎస్ పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ పిఎఫ్ఆర్డిఏ సో అడ్మినిస్ట్రేట్ బై సో అటల్ పెన్షన్ యోజన అడ్మినిస్ట్రేట్ బై పిఎఫ్ఆర్డిఏ ఓకే సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఎస్ రెడ్డి గారు అలాగే ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎస్ఎస్సి సీజిఎల్ బ్యాచ్ సార్ ప్లీజ్ డూ ఇట్ యాజ్ పర్ ఓకే ఓకే కంపల్సరీ కంపల్సరీ మేము 
మేము డిస్కస్ చేసాం సార్ ఆల్రెడీ సీజీఎల్ బ్యాచ్ అలాగే ఏపీపీఎస్సి టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్స్ కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఓకే ఎస్ కన్ఫామ్గా సో అలా కూడా ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే దీని యొక్క పీడిఎఫ్ అనేది మీకు ఆఫ్టర్ క్లాస్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో దొరుకుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో డోంట్ వరీ అబౌట్ పీడిఎఫ్స్ పీడిఎఫ్ అనేది దొరుకుతుంది ఓకే ఆఫ్టర్ ది క్లాస్ సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ అని చూద్దాం ప్రధానమంత్రి జీవన్ జ్యోతి బీమా యోజన ఎప్పుడంటే రెండు వేల పదిహేను అండి రెండు వేల పదిహేను సో ఇక్కడ చూడండి దీని యొక్క లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎంత మినిమం ప్రీమియం ఎంత కట్టాలి సో జీవన్ జ్యోతి యోజన వేరు అలాగే సురక్ష బీమా యోజన వేరు సో రెండు ఒకే ఇయర్లో లాంచ్ అయ్యాయి సో గుర్తుపెట్టుకోండి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు జ్యోతి బీమా యోజనకు వచ్చేసి నెట్వర్త్ ఎంత వస్తుంది లైఫ్ కవర్ ఎంత వస్తుంది ఇన్సూరెన్స్ కవర్ ఎంత అంటే టూ ల్యాక్స్ రెండింటికి టూ ల్యాక్సే సార్ ఓకే సో జ్యోతి బీమా యోజనకి టూ ల్యాక్సే సురక్ష యోజనకి టూ ల్యాక్సే కానీ జ్యోతి బీమా యోజనకి మినిమం ప్రీమియం ఎంత కట్టాలి అంటే త్రీ థర్టీ రూపీస్ ఇయర్లీ ఇయర్లీ త్రీ థర్టీ రూపీస్ కట్టాలి అలాగే సురక్ష యోజనకి ట్వెల్వ్ రూపీస్ మాత్రమే ఓకే సో ట్వెల్వ్ రూపీస్ పర్ యానమ్ ఇయర్లీ సో టూ ల్యాక్స్ వస్తుంది యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ చూసారా యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ ఇవన్నీ ఈ రెండు కూడా ఓకే ఆల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ హోల్డర్స్ హూ ఏజ్ ఈజ్ బిట్వీన్ ఎయిటీన్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ సో జీవన్ బీమా యోజనకి ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ అడుగుతాడు ఎయిటీన్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఓకే సో ఎంత వస్తుంది కవర్ అంటే టూ ల్యాక్స్ ఎంత ప్రీమియం కట్టాలంటే త్రీ థర్టీ ఓకే సో ఇది ఇది ఇంపార్టెంట్ సార్ సో దీన్ని రన్ చేస్తుంది ఎవరు దీన్ని రన్ చేస్తుంది ఎవరు అంటే ఎల్ఐసి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ మనకి సురక్ష బీమా యోజన చెప్పాను కదా త్రీ థర్టీ త్రీ థర్టీ అయితే మనకి బీమా జ్యోతి బీమా యోజన సురక్ష అయితే ట్వెల్వ్ రూపీస్ పర్ అనం సంవత్సరానికి ట్వెల్వ్ రూపీస్ కడితే చాలు ఓకే సో ఇక్కడ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎయిటీన్ టు సెవెంటీ ఇయర్స్ వాళ్ళు ఓపెన్ చేయొచ్చు ఓకే సో అక్కడ మనకి జ్యోతి బీమా వచ్చేసరికి ఎయిటీన్ టు ఫిఫ్టీ అండి ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎయిటీ టు ఎయిటీన్ టు సెవెంటీ అయితే సురక్ష బీమా యోజన అలాగే జ్యోతి బీమా యోజనకు వచ్చేసరికి ఎయిటీన్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఓకే సో ఎయిటీన్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ మధ్యలో గల వాళ్ళు వీళ్ళు ఇందులో ప్రీమియం కట్టచ్చు అలాగే ఎయిటీన్ టు సెవెంటీ ఇయర్స్ మధ్యలో వాళ్ళు ఇయర్స్ వాళ్ళు ఇందులో సురక్ష బీమాలో అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చు సో వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ కవర్ యాక్సిడెంట్స్ యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ అనేది టూ ల్యాక్స్ లభిస్తుంది విత్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ మినిమం పర్ యాన్యువల్ ఓకే సో అలాగే ఇక్కడ రిస్క్ కవరేజ్కి వస్తే సార్ రిస్క్ కవరేజ్ వస్తే బోత్ బోత్ మనకి సురక్ష బీమా యోజన అలాగే జ్యోతి బీమా యోజనకి పార్షియల్ పార్షియల్గా డిజబిలిటీస్ అవుతారు కదా అని సార్ కాలిపోయినా చేయిలిపోయినా యాక్సిడెంట్ ద్వారా వాళ్ళకి వన్ ల్యాక్ రూపీస్ మాత్రమే ఫుల్ డెత్ అయితే మటుకు టూ ల్యాక్స్ రూపీస్ టూ ల్యాక్ రూపీస్ ఓకే నెక్స్ట్ నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ రెండు వేల నాలుగు సో ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ సో టూ థౌజండ్ ఫోర్ సో ఇది కూడా ఎవరు అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఓకే సో ఎవరు రెగ్యులేట్ చేస్తున్నారు ఎవరు చూసుకుంటున్నారు ఎవరు ఈ నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ అండర్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఏ అథారిటీ దగ్గరకు వస్తుందంటే పిఎఫ్ఆర్డిఏ సో ఇది కూడా నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ పిఎఫ్ఆర్డిఏ ఎన్టీపీసీ క్లాసెస్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి సార్ త్వరలోనే స్టార్ట్ అవుతాయి ఎస్ ఓకే 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 వన్ సెకండ్ సారీ సార్ ఎస్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బీ సో ఇప్పుడు మనకి క్లియర్గా ఉంటుంది సో సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్ సో ఎన్పిఎస్ ఎన్పిఎస్ అనేది నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ దీన్ని అడ్మినిస్ట్రేట్ చేసే బాడీ ఏదంటే పిఎఫ్ఆర్డిఏ ఓకే సో ఇది ఒక పెన్షన్ కమ్ పెన్షన్ కమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెన్షన్ కమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కీమ్ సార్ ఇది ఓకే సో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే పెన్షన్ కమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చూసారా ఈపీఎఫ్ఓ అనేది ఒకటి వచ్చింది కొత్తగా సో ఈపీఎఫ్ అంటే ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ సార్ సో ఇప్పుడు మనకి ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ అనేది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మనకి శాలరీలో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కట్ అయితే ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్తో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే యాడ్ చేసి త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ మనకి సైడ్గా ఇన్కమ్ ఇస్తుంది ఓకే ఎస్ సో నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ అనేది టార్గెట్ గ్రూప్స్ ఏ ఏజ్ బిట్వీన్ అడుగుతారు సార్ అది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎయిటీన్ టు సిక్స్ట
వర్తిస్తుంది అలాగే సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియాకి వర్తిస్తుంది ప్లస్ నాన్ రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియాకి కూడా వర్తిస్తుంది సార్ ఎన్ఆర్ఎస్ సో అది కూడా ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ అనేది బోత్ రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ నాన్ రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా బోత్ ఇద్దరు ఇద్దరు కూడా ఏ ఇండి టూ ఇండివిజువల్స్ కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు ఈ పెన్షన్ స్కీమ్లో ఓకే ఒకసారి అది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ చూద్దాం వరిశిస్త పెన్షన్ బీమా యోజన విపిబివై అంటాం సో ఇది ఎప్పుడు వచ్చిందంటే రెండు వేల పదిహేను సార్ ఓకే సో ఇక్కడ దీని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టు అలాగే మినిస్ట్రీ అథారిటీ ఏది ఈ ఈ బీమా యోజన యొక్క మెయిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏది అంటే ఎల్ఐసి సార్ సో ఎల్ఐసి నిర్వహిస్తుంది ఎల్ఐసి అనేది అడ్మినిస్టర్ చేస్తుంది ఈ యొక్క యోజనాన్ని సో మెయిన్ ఆబ్జెక్టు ఏంటి అంటే దీనికి సిక్స్టీ ఇయర్స్ అబవ్ వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది సిక్స్టీ ఇయర్స్ అండ్ అబవ్ ఓకే సో ఇది ఒక పెన్షన్ స్కీమ్ ఓకే ఇది ఒక పెన్షన్ స్కీమ్ బెనిఫిట్స్ ఫర్ సిటిజన్స్ ఫర్ అబౌవ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ అరవై ఏళ్ళ దాటిన వాళ్ళకి ఇది పనికి వస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ సబ్స్క్రైబర్స్ ఓకే సో మొత్తం సిక్స్టీ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళకి ఎట్ ఏ టైం వీళ్ళకి ఎంత వస్తుందంటే నైన్ పర్సెంట్ నైన్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ వస్తుంది సార్ గ్యారంటీ రిటర్న్స్ అయితే వస్తాయి సో నైన్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ వీళ్ళకి డబ్బులు అయితే వస్తాయి ఓకే అలాగే ఈ స్కీమ్ అనేది విత్డ్రాల్స్ డిపాజిటర్స్ విత్డ్రాల్ చేయాలంటే కంపల్సరీ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు అయితే ఆగాలి ఓకే సో అది కూడా ఒకసారి ఇంపార్టెంట్ సో ఇది 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 వన్ టైప్ ఆఫ్ పాలసీ సార్ ఇప్పుడు ఎల్ఐసిలో మనం పాలసీస్ తీసుకుంటాం కదా మన ఫాదర్స్ కానీ మన పేరెంట్స్ కానీ తీసుకుంటారు సో దిస్ ఈజ్ అ వన్ టైప్ ఆఫ్ పాలసీ సో దీని యొక్క మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు వీ కెనాట్ విత్డ్రా అనమాట మనం ఎప్పుడు కూడా డబ్బులు తీసుకోలేము ఓకే సో చూడండి ఎష్యూర్డ్ రిటర్న్ ఆఫ్ నైన్ పర్సెంట్ మంత్లీ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సంపూర్ణ బీమా గ్రామ్ ఎస్బిజి యోజన ఎప్పుడు వచ్చింది సార్ రెండు వేల పదిహేడు సో కంప్లీట్గా త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది ఇప్పటికీ సో సంపూర్ణ బీమా యోజన యొక్క మినిస్ట్రీ ఎవరు అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అండి ఇది ఓకే సో సంపూర్ణ బీమా గ్రామ్ యోజన ఎస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ ఎస్ కీర్తి రెడ్డి గారు సో అలాగే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ రన్ చేసే యోజన ఏంటి అంటే సంపూర్ణ బీమా గ్రామ బీమా గ్రామ యోజన సార్ ఓకే సో ఇది ఇది కూడా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో రూరల్ పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ దీని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే రూరల్ పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎక్కువగా మెయిన్గా మెయిన్గా రూరల్ పీపుల్ని టార్గెట్ చేస్తుంది ఈ యొక్క ఇన్సూరెన్స్ ఓకే సో అది కూడా ఈ అండర్ అండర్ ఎస్బిజి యోజన అనేది వన్ విలేజ్ కవర్ చేయాలంటే ఒక విలేజ్ కవర్ చేయాలంటే అట్లీస్ట్ హండ్రెడ్ హౌస్ హోల్డ్స్ అయితే ఉండాలి హౌస్ హోల్డ్స్ అంటే ఏంటి సార్ హండ్రెడ్ ఇల్లులు ఓకే సో మినిమం వంద ఇల్లులు అయితే ఉండాలి అప్పుడే వర్తిస్తుంది వీళ్ళందరికీ ఓకే నెక్స్ట్ ఆజీవిక గ్రామీణ ఎక్స్ప్రెస్ యోజన రెండు వేల పద్దెనిమిది సార్ ఓకే ఆజీవిక గ్రామీణ ఎక్స్ప్రెస్ యోజన వల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందంటే ఇది కండక్ట్ చేస్తుంది యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ సో ఫస్ట్ టాపిక్ అనేది రూరల్ డెవలప్మెంట్ నిర్వహిస్తుంది ఈ గ్రామీణ ఎక్స్ప్రెస్ యోజన ఎస్ కీర్తి రెడ్డి వెరీ గుడ్ సో అలాగే మనకి ఇక్కడ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూస్తే దీని యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఎస్హెచ్జిస్కి తోడ్పడాలి సో థర్డ్ తోడ్పడేటట్టు ఈ స్కీమ్ అయితే లాంచ్ చేశారు సార్ ఓకే ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టు సో ఏంటి అంటే ఆల్టర్నేటివ్ సోర్స్ ఆల్టర్నేటివ్ సోర్స్ ఆఫ్ లైవ్లీహుడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎస్హెచ్జిస్ స్వయం సహాయక సంఘాలకి ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్కమ్ని ప్రొవైడ్ చేసే విధంగా ఈ ఆజ్వికి గ్రామాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ యోజన లాంచ్ చేశారు సో ఏంటి సార్ ఎస్హెచ్జిస్ అనేది చూస్తే ఎస్హెచ్జిస్ అనేవాళ్ళు ఒక స్వయం సహాయక సంఘం బృందం సో ఇక్కడ ఒక పది నుంచి ఇరవై మెంబర్స్ కలిగి ఉంటారు ఒక గ్రూప్ కింద సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చూడండి సింగిల్ పర్సన్ సింగిల్ పర్సన్ ఒక రోజు వేతనం ఒక పది రూపాయలు సంపాదిస్తే ఆవిడ ఒక నెల రోజులకి ఎంత సంపాదించగలదంటే మూడు వందల రూపాయలు మాత్రమే సింగిల్ పర్సన్ ఓకే అదే సింగిల్ పర్సన్ ఒక సంవత్సరం పాటు కష్టపడితే ఆరు వేలు మాత్రమే సంపాదించగలదు సార్ వన్ ఇయర్లో సో అదే ఒక మెంబర్ అలాగా ఒక ఇరవై మెంబర్స్ కలిసి పొదుపు సంఘం నిర్వహిస్తే పొదుపు నిర్వహణ సంఘం అంటాం అలాగే థ్రిఫ్ట్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో థ్రిఫ్ట్ మేనేజ్మెంట్ అంటాము అలాగే ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో పొదుపు పొదుపు నిర్వహణ పొదుపు నిర్వహణ ఎలా చేస్తారు సార్ పొదుపు నిర్వ నిర్వహణ అంటే ఒకరోజు ఒక మహిళ కానీ ఒక పది రూపాయలు సంపాదిస్తే సో ప్రతి
కూడబెడితే స్వయం సహాయ అంటే పొదుపు నిర్వహణ చేసే డెబ్బై రెండు వేలు అవుతుంది సార్ ఇప్పుడు ఈ డెబ్బై రెండు వేలతో మనకి ఏంటి ప్రయోజనం అంటే సార్ ఇక్కడ చిన్న చిన్న షాప్స్ కానీ పెట్టుకోవడానికి ఎలాంటి వీలు కాదు ఎందుకంటే బడ్జెట్ ఎక్కువ ఉండాలి సో ఇది ద్వారా ఈ సంఘం అంతా వెళ్ళి ఒక బ్యాంక్ని అప్రోచ్ అయితే ఓకే ఎస్హెచ్జి బ్యాంక్ లింకేజ్ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి ఇది ఒక బిట్టు సార్ సో దేని ఇది దీనివల్ల ఎంత ఉపయోగం అంటే సో ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ బ్యాంక్ ఈ డెబ్బై రెండు వేలు తీసుకెళ్ళి బ్యాంకుకు వెళ్ళి లోన్ కింద వెళ్ళి అడిగితే ఏ బ్యాంక్ కూడా ఏ బ్యాంక్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్పెషలీ నాబార్డ్ సో నాబార్డ్ సంస్థ దీని యొక్క మేనేజ్ మేనేజింగ్ అనమాట ఎస్హెచ్జీస్ సో నాబార్డ్ ఏం చేస్తుందంటే ఎటువంటి కోలాటరల్ సెక్యూరిటీ అడగకుండా ఈ సెవెంటీ టూ ఇంటూ ఫైవ్ కానీ సెవెంటీ టూ ఇంటూ సిక్స్ కానీ సమ్ లంసమ్ అమౌంట్ అయితే వస్తుంది వాళ్ళకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫైవ్ ల్యాక్ అమౌంట్ మొత్తం ఈ టెన్ టు ట్వంటీ మెంబర్స్కి అప్పు చెప్పింది సార్ ఏం చేస్తారంటే ఈ ఫైవ్ ల్యాక్స్తో చిన్న వ్యాపారం చేసుకుంటారు వాళ్ళందరూ ఒక ఎంటర్ప్రినర్షిప్ కింద ఫామ్ అవుతారు ఓకే ఒక స్వయం సహాయక బృందం కింద సో ఇది ఒక ఎంపవర్మెంట్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్లో ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ ఓకే సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ఇది మనకి సో మెయిన్గా నాబార్డ్ అనేది దీనికి స్పెషల్ నా బ్యాంక్ ఇది స్పెషల్ బ్యాంక్ ఫర్ టైప్ ఆఫ్ ఈ ఎస్హెచ్జీస్ కానీ అగ్రికల్చర్స్ కానీ అగ్రికల్చరల్స్ కానీ ఫేవర్ చేస్తుంది నాబార్డ్ సో నాబార్డ్కి డైరెక్ట్గా చూడండి బ్యాంక్కి బ్యాంక్ డైరెక్ట్గా ఫార్మర్స్కి వస్తారు ఈ నాబార్డ్ ఏం చేస్తుందంటే మధ్యలో ఒక ఇంటర్మీడియట్లా ఉంటుంది నాబార్డ్ అనేది ఒక స్పెషలైజ్డ్ బ్యాంక్ సో అలాగే ముద్ర అనేది ఒక స్పెషలైజ్డ్ బ్యాంక్ అలాగే సిడ్బి అనేది ఒక స్పెషలైజ్డ్ బ్యాంక్ ఒకప్పుడు డెవలప్మెంటల్ బ్యాంక్స్ ఉండేవి ఐసిఐసిఐ ఒక డెవలప్మెంటల్ బ్యాంక్ అది మనం ప్రైవేట్ బ్యాంక్ కింద కన్వర్ట్ అయింది నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో ఒకప్పుడు అది ఒక డెవలప్మెంటల్ బ్యాంక్ ఓకే అభివృద్ధి బ్యాంక్ ఇది సో ఇక్కడ నాబార్డ్ ముద్రా బ్యాంక్ సిడ్బి ఒక స్పెషల్ రంగం కోసం పనిచేసే ఒక టైప్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ సిడ్బి అనేది ఏంటి సార్ సిడ్బి అనేది చిన్న చిన్న అంటే స్మాల్ బిజినెసెస్ కోసం స్మాల్ బిజినెసెస్ ప్రోత్సహిస్తాయి ఈ సిడ్బి ఓకే అలాగే ముద్రా బ్యాంక్స్ అనేవి ఎంఎస్ఎంఈ ఉంటాయి కదా సార్ మైక్రో స్మాల్ మీడియం సో వీటి ఈ యొక్క రంగాలని ప్రోత్సహించడానికి ముద్రా బ్యాంక్స్ ఉంటాయి అలాగే నాబార్డ్ అనేది స్పెషల్గా స్పెషల్గా అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కోసం పనిచేసే బ్యాంక్స్ నాబార్డ్ ఎస్ సో ఈ గ్రామీణ ఎక్స్ప్రెస్ యోజన అనేది మీకు గుర్తు తెలియాలంటే ఎస్హెచ్జి మెంబర్ సెలెక్టెడ్ మస్ట్ బి లిటరేట్ ఓకే సో ఎస్హెచ్జీస్ కొరకు ఈ స్పెషల్ స్పెషల్ యోజన సో నెక్స్ట్ టెన్త్ చూద్దాం ప్రధానమంత్రి వయా వందన యోజన ఓకే వయా వందన యోజనకు వస్తే దీని యొక్క అథారిటీ ఎవరు అథారిటీ ఎవరు అంటే ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియా ఫస్ట్ పాయింట్ అలాగే మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే సార్ ఇక్కడ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ సీనియర్ సిటిజన్స్ ఆఫ్టర్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఓకే సో ఇది ఎప్పుడు లాంచ్ అయింది అంటే రెండు వేల పదిహేడులో లాంచ్ అయింది ఓకే సో వయా వందన యోజన అనేది ఎస్పెషల్లీ ఫర్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ అవతల వాళ్ళకి ఓకే ఎస్ సో ఇక్కడ మనకి ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రీమియం యాడెడ్ అయితే లభిస్తుంది ఈ ఈ ఈ యొక్క పెన్షన్ ఓకే ఎయిట్ పర్సెంట్ అమౌంట్ అనేది ఇస్తున్నారు ఓకే ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ అలాగే ఇంకొకటి టెన్ ఇయర్స్ దీని యొక్క మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ అయితే టెన్ ఇయర్స్ సార్ మనం ఇందాక చూసాం ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ అలాగే సేమ్ ఇది భయ వందన యోజనకి టెన్ ఇయర్స్ మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ సో నెక్స్ట్ లెవెంత్ చూద్దాం హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ అంటే అర్బన్ రెండు వేల పదిహేనులో లాంచ్ అయింది ఓకే ఎస్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్షన్స్ ట్యాక్స్ స్కీమ్ ఎస్ వెరీ గుడ్ అది కూడా ఒకసారి ఇంపార్టెంట్ ప్రధానమంత్రి వయా వందన యోజన అనేది సర్వీస్ ఎగ్జంప్షన్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ స్కీమ్ వెరీ గుడ్ అలాగే హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ హౌసింగ్ బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అనే మనం టార్గెట్ పెట్టుకుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఓకే సో దీని ద్వారా మనకి హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ స్కీమ్ అయితే లాంచ్ చేశారు సో దీన్ని లాంచ్ చేసింది ఎవరంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ పావర్టీ ఎలివియేషన్ సార్ ఓకే సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ పావర్టీ ఎలివియేషన్ ఓకే ఎకనామిక్ వీక్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి కదా ఎకనామిక్ వీక్ సెక్షన్స్ అలాగే ఎల్ఐజి కేటగిరీ లీస్ట్ ఎల్ఐజి కేటగిరీ పీపుల్కి మెయిన్గా అర్బన్లో ఎక్కువ ఇల్లులు ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లులు ఉండాలని చెప్పి ఇక్కడ హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ అర్బన్ అనే స్కీమ్ లాంచ్ చేసింది సో దీని యొక్క టార్గెట్ హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్
ओके सो एलांट डाउट्स होना एलांट डाउट्स होना अक्सर कमेंट सेशन लो टाइप चेंज सर ओके सो दान द्वारा मना को आदम होते हैं सो स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया ये दो मनम चोदता हूँ सो स्टार्टअप इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सो इकड़ा स्टार्टअप इंडिया अंटे आंसर इंक डेवलपमेंट सा अंटे इनोवेटर्स इनोवेशंस ने कोतवाल नाने प्रोसेस इन चुनाने कोसम नरेंद्र मोदी का तेजना है सो प्रति स्टूडेंट के प्रति स्टूडेंट के कालों उन्हें ये दो का टाइप ऑफ इनोवेशन और का स्किल उन्हें दा स्किल ने प्रोसेस इन ची हैक तोंस निर्वाहित तो उन्हें मी कॉलेजेस लो मेरो ये पढ़े ना चूस उन्हें टर 24 आवर्स चैलेंज हो 48 आवर्स चैलेंज हो ओके सो प्रति कॉलेजेस लो इलाटे हैक तो आंस निर्वाह हिस्सों उन्हें टर सो आकर निंची ये देना प्लेटफॉर्म आ प्लेटफॉर्म यूपी किंच को नहीं टुवंटी ऐप ने ना डिजाइन चेस ता ऐप ने दे गवर्नमेंट केस ये विधंगा मेक इन इंडिया ने सक्सेस जैसे विदंगा ये स्टार्टअप इंडिया दो हाथों पर तुम दिसर ओके सो हैकथॉन लाइन प्रोग्राम्स ने भी इंदुक निर्वेश ना रंटे ये स्टार्ट स्टार्टअप इंडिया स्कीम द्वारा कोटा कोटा इनोवेशंस ने प्रोसेस इन चुड़ान की स्टूडेंट्स देख रहे निंची अलग है एनजीओस देख रहे निंची ओके चाला इं इनोवेशन नेक्स्ट स्टैंडअप इंडिया आने सर के मान के तेरी आल सिंदे एससी एसटी अलगे वुमेन कैटेगरी पीपल ने प्रोसेस इन चुराने के ओके मेन का अलगे इधर लॉन्चेस इन्दे इधर दिनी ओका अथॉरिटी और वन टेसर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चुन्दे स्टार्टअप के स्टैंडअप के स्टार्टअप वेरु स्टैंडअप वेरु स्टार्टअप अने दे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री स्टैंडअप अने सर के ओनली फॉर एससी एसटी वुमेन पीपल्स को असम लोन्स प्रोवाइड जैसे वो का टाइप ऑफ स्कीम सो यंत्र निंची यंत्र वर को लोन्स प्रोवाइड जास्ता रंटे टेन लैक्स मिनिमम टेन लैक्स निंची मैक्सिमम हंड्रेड � so if you have SC, ST women, you have minority sections of people, you have a lot of money to loans to provide just in the account. Okay, so we have the same scheme, sir. Innovations are complete, so we have the same skills. So we have the same skills, sir. So we have the same innovations, productivity, and we have the main objective. Okay, the corpus fund is 5,000 crores. Okay, so that's it. सो दिन या का दिन या का ऑर्गेनाइजिंग बॉडी ये दिन आड़तर सर सिड बी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल बैंक ऑफ इंडिया ओके यस चुन्दे बुरुस ये एसीएसटी उमेंस वाले अंदर वो इंजेस्ट्रेंट ओके चिन्ना चिन्ना मिनी साइज ओके एंटरप्रेन्योर्स के ना तैयार है वाले ओके स्टार्टअप्स पेट कुंटा रो स्टार्ट small sector people, small sector organized sectors of people and encourage you to say a type of bank. Okay. So, then you come initial amount and initial amount and this is 10,000 crores. Okay. अलगे विल की रुपए कार्ड ने स्पेशल का प्रोवाइड चेस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. So, रुपए अने ये एंटर से रुपी पेमेंट. रुपी पेमेंट, सो रुपी पेमेंट अंडे मान की इंडिजिनेस कार्ड सर इपुर मैस्ट्रो कार्ड सुनता है, वीसा कार्ड सुनता है, मान एटीएम सुनता है का सर मान की मैस्ट्रो वीसा लांडी कार्ड्स मान चूसना, अब अन्य इंपोर्ट चेस कुने कार्ड्स होना, ओके, सो दिन द्वारा ये पुरो का पुर मान के नाश्तों का लगन चुनचुए, � ओके सो डाटा सेक्यूरिटी नहीं दृश्यलो बिट को नहीं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट रेंडवेल पति हैं लो रुपए कार्ड्स नहीं लॉन्चेस नहीं सो ये टाइम लो अंटे जनधन प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई अंटे जीरो बैलेंस अकाउंट्स उन्हें का सर जीरो बैलेंस अकाउंट्स Indonesia ओके इनको कटे इनको इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड ऐसे रिक्ता रुपए कार्ड्स एडमिनिस्ट्रेटर या वो चाहिए ऐसा रण उतारो आरबीआई चाहिए ऐसा दाल इधर ने मान की सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए ऐसा या इधर ने स्टेट गवर्नमेंट चाहिए ऐसा इधर ने एनपीसीआई चाहिए ऐसा इधर ने मान की so, it's very important. We have ATMs, sir. We have ATMs. We have ATMs that are regulated by NPCI, National Payment Corporation of India. Okay, so ATMs, 
రిజిస్టర్ లైసెన్సెస్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఇవ్వాలంటే ఆర్బీఐ ఇస్తుంది ఓకే అంటే బ్యాంక్స్ నుంచి ఆర్బీఐ తెచ్చుకుంటుంది ఆ బ్యాంక్స్ నుంచి తెచ్చుకుంటుంది లైసెన్స్ కానీ అడ్మినిస్టర్ అడ్మినిస్టర్ అంటే రెగ్యులర్ మేనేజింగ్ ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో మన మేనేజింగ్ ఎవరు మన హెడ్ ఫాదర్ అలాగే ఎన్టీ ఏటీఎంస్ అన్నిటికి కూడా మేనేజింగ్ ఎవరు చేస్తాయి అంటే నేషనల్ కార్పొరేషన్ నేషనల్ పేమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే సార్ బిట్ అడిగారు సార్ చాలాసార్లు అడిగారు ఇది ఓకే నెక్స్ట్ ప్రధానమంత్రి ముద్రా యోజన సో రెండు వేల పదిహేను ఇది కూడా సో ఇది కూడా మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ సార్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అండర్ ఏ మినిస్ట్రీ కింద వస్తుందని అడుగుతాడు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఇది దేనికి సార్ దీని యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే టు ప్రమోట్ అండ్ ఎన్షూర్ ది బ్యాంక్ ఫైనాన్స్ ఓకే చూడండి అన్ఫండెడ్ సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా అన్ఫండెడ్ అంటే చిన్న చిన్న అనార్గ అసంఘటిత అసంఘటిత షాప్స్ ఉంటాయి కదా సార్ మనకి కిరాణా షాప్స్ కానీ చిన్న చిన్న దుకాణాలు కానీ చెప్పుల షాప్స్ కానీ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా అలాంటి వాటి కోసం ఎక్కువగా పనికొచ్చేది ఈ ముద్ర యోజన ఓకే అంటే ఎక్కువగా వాళ్ళకి ఇప్పుడు చిన్న 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 షాప్స్ పెట్టిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎక్కువగా లోన్స్ ఇవ్వడానికి భయపడతాయి బ్యాంక్స్ ఓకే ఎస్బీఐకి వెళ్ళామనుకోండి ఎస్బీఐకి వెళ్ళి వన్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్స్ ఇచ్చాము ఇవ్వండి లోన్ కింద ఇవ్వండి అని అడిగితే ఎస్బీఐ ఏం చేస్తుందంటే కోలాటల్ సెక్యూరిటీ అడుగుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అతను ఒక చిన్న షాప్ వ్యాపారి వెళ్ళి లోన్కి వెళ్ళి అడిగితే అతని దగ్గర టూ ల్యాక్స్ యొక్క అసెట్ ఉంది కానీ అతనికి కావాల్సిన అమౌంట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సో ఇక్కడ కోలాటల్ సెక్యూరిటీ ఆధారంగా అతనికి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ తో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మాత్రమే ఇవ్వగలదు ఎస్బీఐ సో దాని ద్వారా అతను వ్యాపారం అయితే చేయ ప్రొసీడ్ అవ్వలేడు దాంతోనే సో ది ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ సార్ మన ఇండియాలో సో దాని ద్వారా సో కానీ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కానీ పెద్ద పెద్ద బిగ్ షార్ట్స్ కానీ ఈజీగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేస్తాయి ఈ బ్యాంక్స్ ఓకే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయి బ్యాంక్స్ ఇచ్చేస్తాయి విజయ్ మాల్యా కానీ నీరవ్ మోడీ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాయి ఓకే కానీ అది ఒక క్రిటిక్ సక్రిటిక్ వాదన అవన్నీ సో ఇక్కడ ముద్రా యోజన అనేది స్పెషల్గా అన్ఫండెడ్ సెగ్మెంట్స్ కోసమే రూపొందించిన వన్ టైప్ ఆఫ్ యోజన ఓకే అన్ఫండెడ్ అన్ ఎందుకంటున్నాం అంటే అన్ఫండెడ్ అని ఎందుకంటున్నాం ఆ టైప్ ఆఫ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్స్కి ఎటువంటి ఫండ్స్ అయితే లభించవు ఈజీగా ఓకే సో ఇక్కడ బ్యాంక్ ఫైనాన్స్ టు అన్ఫండెడ్ సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ ఓకే సో ఇక్కడ ఎప్పటి ఎంతవరకు ఎంతవరకు లోన్స్ ఇవ్వగలదు ఈ ముద్ర యోజన అంటే టెన్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ స్మాల్ బిజినెసెస్ కోసం పెట్టుకోవడానికి ముద్ర లోన్ ఎంతవరకు ఇవ్వగలదు అంటే మ్యాక్సిమం టెన్ ల్యాక్స్ ఇవ్వగలదు ఓకే సో ఎక్కువగా ప్రియారిటీ ఏ సెక్టర్స్కి ఇస్తాయి అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ ఎంటర్ప్రైజెస్కి ఇస్తాయి సార్ ఎవరైనా ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు ఈజీగా లోన్స్ పొందొచ్చు ఈ ప్రధానమంత్రి ముద్ర యోజన కింద సో టెన్ ల్యాక్స్ వరకు వాళ్ళు లోన్ పొందొచ్చు నెక్స్ట్ కృషక్ అసిస్టెన్స్ ఫర్ లైవ్లీహుడ్ అండ్ ఇన్కమ్ ఆగ్మెంటేషన్ కలియా రెండు వేల పంతొమ్మిది సార్ కలియా అనేది ఎస్పెషల్లీ ఒడిస్సా స్టేట్ ఆఫ్ ఒడిస్సా నిర్వహించింది సార్ రీసెంట్గా ఓకే సో దేనికి అంటే సార్ ఇది ల్యాండ్లెస్ ల్యాబరర్స్ ఉంటారు కదా ల్యాండ్లెస్ మనకి భూములు లేని భూములు లేని రైతులు ఉంటారు కదా భూములు లేని రైతులకి ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది ఇది సో భూములు లేని రైతులని ఏమంటారు కౌలు రైతులు అంటాం వేరే వేరే ల్యాండ్లెస్ ల్యాబరర్స్ ఉంటారు కదా అంటే కౌలు రైతులు వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే ఎవరైతే భూములు ఉంటాయో వాళ్ళ భూమి మీద పనిచేసి ఒక రోజు వారి ఉపాధి పొందుతూ ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఈ కలియా ప్రోగ్రామ్ తెచ్చింది ఒడిస్సా గవర్నమెంట్ ఓకే సో ఈ మెయిన్గా మెయిన్గా ఏంటంటే ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ పోవర్టీ దృష్టిలో పెట్టుకొని పేదరిక నిర్మూలన ఓకే సో పేదరిక నిర్మూలన పోగొట్టాలంటే ఈ ల్యాండ్లెస్ ర్యాబర్స్కి డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా మనీ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా మనకి డిబిటీ ద్వారా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టేట్ ఏది అంటే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ సో అలాగే రీసెంట్గా కలియా ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఒడిస్సా గవర్నమెంట్ కూడా ఈ డిబిటీ అనుసంధం చేసి డైరెక్ట్గా కౌలు రైతులకి చెందాల్సిన యాక్చువల్ అమౌంట్ అంతా డిబిటీ మెథడ్ ద్వారా ఇస్తున్నారు సార్ ఓకే ఇది ఫ్లెక్సిబుల్ ఫ్లెక్సిబుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇది ఓకే నెక్స్ట్ దీన్ దయాల్ అంత్యోయ యోజన రెండు వేల పద్నాలుగు ఎస్ దీన్ దయాల్ ఎస్ దీన్ దయాల్ అంత్యోయ యోజన సో రెండు వేల పద్నాలుగు లాంచ్ చేస్తారు సో దీని యొక్క మినిస్ట్రీ ఏదో అడుగుతారు సార్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ పావర్టీ ఎలివియేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మినిస్ట్రీస్ అడుగుతారు విచ్ మినిస్ట్రీ అండర్ విచ్ మినిస్ట్రీ
అందించడం దీని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం సో ఒక్కసారి ఒక రూ అర్బన్ యూత్కి స్కిల్ వచ్చిందంటే అతని కాళ్ళ మీద అతను నిల్చోగలుగుతాడు సార్ అంటే సెల్ఫ్ రిలయంట్ అనమాట ఓకే సెల్ఫ్ రిలయంట్ అండ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్ మీనింగ్ఫుల్ లైవ్లీహుడ్స్ ఓకే సో చూడండి ఒక స్కిల్ ఉంటే ఎక్కడైనా సంపాదించగలడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైక్ మెకానిక్ స్కిల్ వచ్చింది అనుకోండి ఐటీలోని ఏదో ఒక టైమ్ ఆఫ్ ఫిట్టర్ కానీ ఏదో ఒక టైం ఒక స్కిల్ వస్తే అతను సెల్ఫ్ రిలయంట్ అవ్వగలడు అతనికి ఇన్కమ్ అనేది సోర్స్ అనేది ఈజీ అవుతుంది ఒక్కసారి ఇన్కమ్ వస్తే అతను ఏమవుతుందంటే ఎఫోర్డబిలిటీ పెరుగుతుంది ఓకే కొన్ని అంటే వస్తువులని వస్తువులు కొనే సత్తా అతనికి పెరుగుతుంది ఓకే సో అలాగే ఎప్పుడైతే వస్తువులు కొనడం మొదలు పెట్టాయో సేల్స్ అనేవి పెరగాలి సో సేల్స్ పెరిగితే ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది ప్రొడక్షన్ పెరిగితే జీడిపి ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతుంది సో మనకి ఈ స్కిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయడంలో మెయిన్ ఉద్దే మన మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఇండియా అనేది మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే స్కిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ అర్బన్ యూత్ ఒక ఎంటర్ప్రినర్స్ కింద తయారు చేస్తే మనకి జీడిపిలో గ్రోత్ కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది అనేది ఒక ముఖ్య నోట్ ఇక్కడ సో దీన్ దయాల్ అంత్యో యోజన అనేది ఎన్ఆర్ఎల్ఎం కింద వస్తుంది సార్ నేషనల్ రూరల్ లైవ్లీహుడ్ మిషన్ ఓకే సో అది ఒకసారి ఇంపార్టెంట్ సార్ నెక్స్ట్ పదిహేడు చూద్దాం ప్రధానమంత్రి రోజ్గార్ ప్రోత్సాహన్ యోజన రెండు వేల పదహారు ఓకే సో ఎప్పుడు లాంచ్ అయింది కూడా అడుగుతారు సార్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇయర్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ప్రధానమంత్రి రోజ్గార్ మంత్రి యోజన సో దీని యొక్క మెయిన్ మినిస్ట్రీ ఏది అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎస్ ఎస్ సార్ ర్యాపిడ్ క్వశ్చన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పీడిఎఫ్ కావాలి ఎస్ ఇస్తానండి ఇస్తాను అలాగే సార్ ర్యాపిడ్ క్వశ్చన్ అలాగే ఆల్ క్వశ్చన్స్ పీడిఎఫ్ ఎస్ ఇస్తానండి ఈ పీడిఎఫ్ కూడా చూడండి ఈ యొక్క స్కీమ్స్ యొక్క పీడిఎఫ్ కూడా ఆఫ్టర్ క్లాస్ డిస్క్రిప్షన్ లింక్లో ఉంటుంది ఒకసారి అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సార్ ఓకే ఎస్ సో పదిహేడో క్వశ్చన్ చూద్దాం పదిహేడో స్కీమ్ ప్రధానమంత్రి రోజ్గార్ ప్రోత్సాహన్ యోజన ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు ఏ మినిస్ట్రీ అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఓకే సో ఇక్కడ సిసిఈఏ సో ఎవరు సార్ సిసిఈ అంటే క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ ఎవరు దీనికి హెడ్ అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఓకే సో రీసెంట్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అప్రూవ్ చేసింది దేనికంటే ఈ ప్రధానమంత్రి రోజ్గార్ యోజన ఫేజ్ ఫేజ్ మొత్తం అన్ని స్టేట్స్కి అన్ని మారుమూల ప్రాంతాలకి అందరికి కూడా ఈ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ని చూడండి ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ ఈపిఎఫ్ ఎంప్లాయీస్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ రీచ్ అవ్వాలి కంప్లీట్గా ఓకే సో చూడండి ఎవరైతే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ పర్ మంత్ సంపాదిస్తున్నారో సో మీరు ఎవరైతే సో ఇందులో చాలామంది వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కదా మీరు మీలో కూడా ఎవరైతే మీరు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ మినిమం సంపాదిస్తున్నారో వాళ్ళకి ఈపిఎఫ్లోకి వెళ్ళే అర్హత అయితే ఉంటుంది సార్ సో ఒక్కసారి ఈపిఎఫ్ ఒక్కసారి మీకు అకౌంట్ వచ్చిందంటే దానికి దానివల్ల ఎంతో బెనిఫిట్ ఉంటుంది మనకి ఒక ఒకవేళ మీరు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ మినిమం మీరు మంత్లీ సంపాదించగలిగితే అందులోంచి ఒక ఫిఫ్టీన్ ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కట్ చేసుకుంటే టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కట్ చేసుకొని ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది గవర్నమెంట్ యాడ్ చేసి మీకు ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ ఆర్ లేదంటే ఆఫ్టర్ మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఈపిఎఫ్ నెంబర్ ఉంటుంది ఆ నెంబర్ ద్వారా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు అమౌంట్ సో దేని దేని గురించి సార్ ఇదంటే ఒక ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఓకే ఒక ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ అందించడంలో ఇది మెయిన్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంది ఓకే సార్ ఎస్ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రధానమంత్రి రోజ్గార్ ప్రోత్సాహన్ యోజన మెయిన్గా అన్ఆర్గనైజ్డ్ పీపుల్స్కి ఎక్కువ బెనిఫిట్ అవుతుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ నెక్స్ట్ ఉద్యమ్ అభిలాష ఉద్యమ్ అభిలాష అనేది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పద్దెనిమిదిలో లాంచ్ అయింది సార్ ఇది సిడ్బీ లాంచ్ చేసిన వన్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ సో దీన్ని ఎవరు లాంచ్ చేసిన అడుగుతాడు సిడ్మీ సిడ్బీ సిడ్బీ స్మాల్ ఇండస్ట్రియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే సో సిడ్బీ అనేది దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ సో ఇక్కడ లాంచ్ చేసింది ఈ నేషనల్ లెవెల్ ఎంటర్ప్రినర్స్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ ఓకే ఉద్యమ్ అభిలాష అనే ఒక క్యాంపెయిన్ సో ఎన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ అని అడుగుతాడు వన్ ఫిఫ్టీన్ యాస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఓకే వన్ ఫిఫ్టీన్ యాస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఈ అభిలాష ఉద్యమ్ అభిలాష అనే ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేశారు ఓకే సో వన్ యాస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అంటే ఏంటి సార్ మనకి నీతి యోగ నీతి యోగ్ ఐడెంటిఫై చేసిన కొన్ని కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఎందుకు వన్ ఫిఫ్టీన్ ఉన్నాయంటే ఆ డిస్ట్రిక్ట్స్లో మ్యాక్సిమం స్కిల్స్ లేదంటే
స్టార్టప్ విలేజ్ సో స్టార్టప్ విలేజ్ అనగానే మీకు గుర్తురాల్సింది డే అన్నారల్లం ఎంపవరింగ్ రూరల్ ఉమెన్ ఓకే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి మహిళ శక్తివంతం మహిళ యొక్క శక్తివంతను ఎలా అభివృద్ధి చెందాలి అభివృద్ధి ఎలా అభివృద్ధిలోకి తీసుకురావాలి అనే ఒక ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ స్కీమ్లోకి వస్తుంది ఈ స్టార్టప్ విలేజ్ ఎంటర్ప్రినర్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే సో దీన్ని ఎస్వీఈపి అనేది కూడా అంటాం సో షార్ట్కట్స్లో సో ఇది రూరల్ పాపులేషన్లో మెయిన్గా స్టార్ట్ చేశారు రూరల్ పాపులేషన్ మెయిన్గా ఒక్కొక్కరు కూడా ఒక్కొక్క ఎంటర్ప్రినర్ ఒక్కొక్క రూరల్ ఎంప్లాయ్ ఒక్కొక్క రూరల్ మెంబర్ ఒక్కొక్క ఎంటర్ప్రినర్షిప్ కింద తయారవ్వాలని ఈ మెయిన్ ఉద్దేశం ఓకే సో మెయిన్గా మెయిన్గా స్టార్టప్ విలేజ్ ఎంటర్ప్రినర్స్కి ఎస్హెజ్జెస్ ఎస్హెజ్జెస్ ఎక్కువగా లాభపడతారు సో ఎస్హెజ్జెస్ కాన్సెప్ట్ ఎలా చెప్పాను కదా సార్ లోన్స్ అందిస్తుంటాయి బ్యాంక్స్ బ్యాంక్ లింకేజ్ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు అంటే నైన్టీన్ ఓకే సో నాబార్డ్ ఓకే ఎస్హెజ్జి బ్యాంక్ లింకేజ్ ప్రోగ్రామ్ అడుగుతారు ఎప్పుడంటే నైన్టీన్ నైంటీ వన్ ఆ బ్యాంక్ లింకేజ్ ఎస్పెషల్లీ నాబార్డ్ సో ఈ స్టార్టప్ విలేజ్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఇండివ్ ఇండైరెక్ట్గా ఎస్హెజ్జెస్ యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసం ఓకే నెక్స్ట్ ఇరవై చూద్దాం ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ పిఎంఈజిపి ఎప్పుడంటే రెండు వేల ఎనిమిది ఓకే ఎస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఏంటంటే ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ స్టాటిక్ విట్ సార్ ఈ పిఎంఈజిపి ఏ ప్లాన్లో వచ్చిందని అడుగుతారు ఏ ప్లాన్ అంటే మనకి ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి కదా ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్లో ఏ ప్లాన్ వన్ నుంచి ట్వెల్వ్ వరకు ప్లాన్స్ ఉంటాయి మనకి ఓకే ఏ ప్లాన్లో అమ అమలు చేశారంటే ట్వెల్త్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ఓకే మనకి ఎప్పుడైతే ఇయర్ గుర్తుంటుందో ఇయర్ ద్వారా మనకి ట్వెల్త్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ అని చెప్పచ్చు ఇండైరెక్ట్గా ఓకే సో ఇక్కడ రెండు వేల పదిహేడు నుంచి ఇరవై వరకు యాక్చువల్గా దీని యొక్క పీరియడ్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై నుంచి ఇరవై రెండు వరకు ఎక్స్టెండ్ చేశారు ఈ పీరియడ్ ఓకే సో దీని యొక్క మొత్తం బడ్జెట్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సార్ ఓకే సో ఫస్ట్లో మనకి రెండు వేల పదిహేడు నుంచి ఇరవై వరకు దీని యొక్క ఎంటైర్ సైకిల్ ఉండేది ఓకే సో దీని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంజి నరేగా ఎంజి నరేగా మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ రూరల్ గ్యారంటీ యాక్ట్ సో దీని ద్వారా వంద రోజుల పని దినాలు అనేది గ్యారంటీ మినిమం గ్యారంటీ ఓకే పల్లెటూరుల్లో ఎక్కువ వాళ్ళ ఫెమినైజేషన్స్ ఎక్కువ కాలువలు తీయడం పూడికలు తీయడం ఓకే సో రెయిన్ వాటర్ స్టోరేజ్ చేసుకోవడానికి కొన్ని కొన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తుంటారు కదా అలాగే బంజర్ భూములు బంజర్ భూముల నుంచి మనకి పూడికలు తీయడం ద్వారా వాటర్ అనేది రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు అందులో ఓకే సో ఇలాంటి పనులన్నీ రూరల్ ఎంప్లాయీస్కి మినిమం గ్యారంటీ యాక్ట్ మినిమం జనరేషన్ మినిమం ఎంప్లాయ్మెంట్ అది ఓకే ఇది సో ఎంజి నరేగా ద్వారా వస్తుంది ఎస్ నెక్స్ట్ సేతు సేతు చూద్దాం సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ టాలెంట్ యూటిలైజేషన్ సేతు ఎప్పుడంటే రెండు వేల పదహారు సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దేన్ దే అండర్ ఏ మినిస్ట్రీ వస్తుందంటే అండర్ నీతి ఆయోగ్ సేతు అనేది సో విచ్ మినిస్ట్రీ అండ్ ఆర్ విచ్ అథారిటీ కింద వస్తుందంటే అండర్ నీతి ఆయోగ్ ఎస్ ఎస్ బఫరింగ్ అవుతుందా సార్ బఫరింగ్ అవుతుందా ఒకసారి కామెంట్ చేయండి సార్ బఫరింగ్ అవుతుందా క్లియర్గా ఉందా ఓకే సో అండర్ నీతి ఆయోగ్ అండి సేతు అనేసరికి మీకు గుర్తు రావాలి నీతి ఆయోగ్ సో దీని యొక్క ఎయిమ్ అండ్ ఆబ్జెక్టు ఏది అంటే స్టార్టప్ బిజినెసెస్ సో అన్ని అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో సపోర్ట్ చేయడం కోసం ఈ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టాలెంట్ యూటిలైజేషన్ దీని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇట్ సపోర్ట్స్ సేతు అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది స్టార్టప్ బిజినెసెస్ పెట్టుకోవడానికి అలాగే అదర్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ యాక్టివిటీస్ని ఈ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి పర్టికులర్గా పర్టికులర్గా టెక్నాలజీ డ్రివెన్ సో టెక్నాలజీ డ్రివెన్ సో ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా స్టార్టప్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే మీ యొక్క టెక్నాలజీ డ్రివెన్ కానీ ఎస్పెషల్గా అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కోసం ఎస్పెషల్గా మనకి ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ కోసం ఎప్పుడైతే పనికి వస్తాయో అలాంటి వాటి కోసం ఈ సెల్ఫ్ సేతు అనే ఆర్గనైజేషన్స్ ఎక్కువగా ఫండ్స్ ఇస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో సేతు అనేది ఏ అండర్ మినిస్ట్రీ ఏ అండర్ అథారిటీ అంటే నీతి ఆయోగ్ ఓకే ఎస్పెషల్గా టు ఎంకరేజ్ ది బిజినెసెస్ స్టార్టప్ బిజినెసెస్ ఈ సేతు అనేది ఓకే సో దీని యొక్క ఇనీషియల్గా ఇనీషియల్గా నీతి ఆయోగ్ చేసిన సెటప్ అమౌంట్ ఎంత అంటే థౌజండ్ క్రోర్స్ ఓకే అలాగే ఇట్ ఎయిమ్స్ ఎయిమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ సేతు అనేది ఎంతమంది టార్గెట్ ఎంత టార్గెట్ పెట్టుకుందంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది వన్ ల్యాక్ జాబ్స్
నెక్స్ట్ అటల్ ఇనోవేషన్ మిషన్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మనకి కనబడింది అటల్ ఇనోవేషన్ మిషన్ ఇది కూడా ఇది కూడా అండర్ ఏ అథారిటీ అంటే నీతి ఆయోగ్ సో చూడండి మనకి ఎప్పుడైనా పల్లెటూరులో వెళ్తే పల్లెటూరులో మనకి ఎక్కువగా డిజిటల్ బోర్డ్స్ రీసెంట్గా కనబడుతున్నాయి డిజిటల్ బోర్డ్స్ అలాగే డిజిటల్ ఎక్కువగా డిజిటల్ బోర్డ్స్ అలాగే డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ కానీ డిజిటల్ ఈ ప్రొజెక్టర్స్ కానీ ఎక్కువ డిస్ప్లే చేయడం ద్వారా వాళ్ళకి స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్స్ని తగ్గించడానికి మెయిన్ స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్స్ మెయిన్ తగ్గించడానికి దీని యొక్క ముఖ్య కారణం ఇనోవేషన్ మిషన్ అలాగే అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఇండస్ట్రీ అకాడమీ అని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఇండస్ట్రీ అకాడమీ కొలాబరేషన్ అయ్యి ఓకే సో స్కిల్స్ అయితే ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి సార్ ఇండస్ట్రీ అకాడమీ అంటే ఏంటో తెలుసు కదా సార్ మనకి అకాడమిక్స్తో పాటు ఇండస్ట్రీ నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాలి ఓకే సో మెయిన్ ఉద్దేశం అటల్ ఇనోవేషన్ మిషన్ అలాగే అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ అనేవి ఎక్కువగా హై ఒక డిజిటల్ ఎంకరేజ్ చేయడం డిజిటల్ లెర్నింగ్ని ఎంకరేజ్ చేసే విధంగా ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్స్ సార్ ఇవన్నీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్స్ సో ఇది దీని యొక్క మేజర్ ఇంపార్టెంట్ డిప్ డిపార్ట్మెంట్ ఏదంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ సో విచ్ కమ్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ దీని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం అలాగే ఆబ్జెక్టు ఏది అంటే సార్ యూత్లో యూత్లో స్కిల్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడం ఓకే సో అలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూత్ని స్కిల్స్ ద్వారా వాళ్ళ యొక్క స్కిల్స్ని బయట తీసుకొచ్చి వాళ్ళ యొక్క ఇనోవేషన్స్ని ప్రోత్సహించడా ప్రోత్సహించడానికి కొన్ని కొన్ని ఫండ్స్ అయితే ఇస్తూ ఉంటాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ యొక్క కాలేజెస్ కానీ మీ యొక్క బీటెక్ కాలేజెస్ కానీ ఎవరైనా మీరు వెళ్తే మీ యొక్క ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు కదా సార్ ప్రొఫెసర్స్ ప్రొఫెసర్స్ వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడు ఫండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఒక టెన్ ల్యాక్స్ ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ అలా ఫండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఎక్కడి నుంచి ఫండ్స్ వస్తాయంటే గవర్నమెంట్ నుంచే వస్తాయి సో ఎందుకు వస్తాయంటే ప్రొఫెసర్స్కి కొన్ని కొన్ని నాలెడ్జ్ అయితే ఉంటుంది సో వాళ్ళు ఎక్కువగా రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఎక్కువ పేపర్స్ రాస్తూ ఉంటారు ఓకే సో దానికోసం సో ఒక ఐడియాని ఒక ఐడియాని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కోసం ఐడియాని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ దానికి మనీతో ముడిపడి ఉంటుంది సార్ సో అలా మనకి గవర్నమెంట్ అనేది ప్రోత్సహిస్తుంది ఎవరైతే ఇన్నోవేటర్స్ ఉంటారో ఎవరైతే స్కిల్స్ ఉంటాయో వాళ్ళందరికీ ఓకే సో ఎస్ సో టార్గెట్ గ్రూప్ వచ్చేసరికి యూత్ టార్గెట్ ఎంతమందిని టార్గెట్ చేస్తుంది ఈ ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన అనేది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్ యూత్ ఇది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ ఓకే అలాగే స్కిల్ సర్టిఫికేషన్ కూడా ఇస్తుంది ఇది సో అడుగుతారు సార్ ఈ ఈ ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ స్కిల్ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ కాదంటే కంపల్సరీ స్కిల్ సర్టిఫికేషన్ అండ్ మోంట్రీ అవార్డ్ ఆల్సో అంటే డబ్బులు కూడా వస్తాయి సార్ ఎంతో కొంత అవార్డ్ అయితే డబ్బుల ద్వారా కూడా వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఒక వన్ ఇయర్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ పొందామో సో దాని తర్వాత సర్టిఫికేట్తో పాటు ఒక మోంట్రీ అవార్డ్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు ఓకే సో అలాగే మనకి స్కిల్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ అనేది ఈ దేని ద్వారా దేని బేస్ మీద చేస్తారంటే నేషనల్ స్కిల్ క్వాలిఫికేషన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఓకే సో ఎన్ఎస్క్యూఎఫ్ నేషనల్ స్కిల్ క్వాలిఫికేషన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ సో దీని యొక్క ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ అడుగుతారు సార్ ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ జనరే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏజెన్సీ నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఎన్ఎస్డిసి ఓకే సో ఎంత వస్తుంది మోనిటరీ అవార్డ్ ఎంత వస్తుంది అంటే దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ వస్తుంది సార్ ఓకే సో ఇవన్నీ రాసుకోండి ఎస్ నెక్స్ట్ ప్రధానమంత్రి కౌశల్ కేంద్ర ఫర్ స్కిల్లింగ్ ఇన్ స్మార్ట్ సిటీస్ రెండు వేల పదిహేడు సో చూడండి దీని యొక్క ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఏంటంటే ఇండియాస్ ఫస్ట్ ప్రధానమంత్రి కౌశల్ కేంద్ర ఫర్ స్కిల్లింగ్ ఇన్ స్మార్ట్ సిటీస్ ఎక్కడ లాంచ్ చేశారంటే ఢిల్లీలో ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్రధానమంత్రి కౌశల్ కేంద్ర ఫర్ స్కిల్లింగ్ ఇన్ స్మార్ట్ సిటీస్ ఎక్కడంటే ఢిల్లీ ఓకే సో ఇక్కడ దీని పేర్లోనే ఉంది సార్ ఇక్కడ స్కిల్ అంటే ఏంటి సార్ నైపుణ్యం నైపుణ్యం ఓకే నైపుణ్యం అందించడానికి ఈ ప్రధానమంత్రి కౌశల్ కేంద్రాస్ అనేవి చాలా చాలా ఉపయోగపడతాయి సో మన కాలేజెస్లో కూడా మనకి కొన్ని కొన్ని రూమ్స్ ఉంటాయి ఆ రూమ్స్ మొత్తం గోడల నిండా కొన్ని కొన్ని డెకరేషన్స్తో నిండి ఉంటాయి మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది సో అక్కడ చర్చలు జరుగు అక్కడ డిబేట్స్ చేసుకోవచ్చు అలాగే అక్కడ జామ్స్ నిర్వహించుకోవచ్చు జస్ట్ ఎమినేట్ ప్రోగ్రామ్స్ నిర్వహించుకోవచ్చు అలాగే ఇనోవేషన్ ఐడియాస్ ఉంటాయి అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసు
అలాగే పిఎం కేకే కేంద్రాలు అంటే ఉంటాం కదా సార్ ప్రధానమంత్రి కౌశల్ కేంద్రాలు మనకి ఎక్కువగా స్మార్ట్ సిటీస్లో కనబడుతూ ఉంటాయి అలాగే దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ గ్రామీణ దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ గ్రామీణ కౌశల్ యోజన ఎప్పుడంటే రెండు వేల పద్నాలుగు సో దీని యొక్క మెయిన్ బాడీ ఏదంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ సార్ ఓకే సో దీని యొక్క మినిస్ట్రీ ఏది అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ మినిస్ట్రీ ఏదంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ సో దీని యొక్క మెయిన్ ఏమి ఏదంటే ఉపాధ్యాయ గ్రామీణ దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ గ్రామీణ కౌశల్ అంటే ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది స్కిల్లింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ ఓకే స్కిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం సో చూడండి మనకి సిక్స్ మంత్స్ కోర్స్ ఎయిట్ మంత్స్ కోర్స్ అనేవి ఉంటాయి సో దాని దగ్గర నుంచి స్కిల్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఆ స్కిల్స్ ఆధారంగా మన యొక్క ఎగ్జామ్ అయితే ఒకటి ఉంటుంది సార్ ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత దాని యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ బేస్తో మనం ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇస్తారు ఓకే ప్లేస్మెంట్ అంటే మనకి ఒక పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్స్లో మన స్కిల్ ఆధారంగా మనకి ప్లేస్ అయితే చేస్తారు వాళ్ళు ఓకే సో దాన్ని దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ గ్రామీణ కౌశల్ యోజన ఓకే సో ఎక్కువగా ఎక్కువగా ఏజ్ గ్రూప్స్ అని అడుగుతారు సార్ ఏజ్ గ్రూప్స్ ఏ ఏజ్ నుంచి ఏజ్ పర్మిషన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పీపుల్ ఓకే సో ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ పీపుల్ టార్గెట్ గ్రూప్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మిషన్ నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మిషన్ రెండు వేల పదిహేను సార్ సో ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ ఓకే విచ్ మినిస్ట్రీ అంటాడు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ ఎస్ మెటీరియల్ ఇస్తానండి మెటీరియల్ అట్ లాస్ట్ ఫైనల్లో మీకు రికార్డ్ అయిన తర్వాత మీకు కామెంట్ సెషన్లో అయితే డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్లో మీకు లింక్ అయితే ఉంటుంది అది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సార్ పీడిఎఫ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ లాంచ్ చేసింది ఈ నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మిషన్ సో దీని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏది అంటే సార్ ఇది ఒక స్ట్రాంగ్ ఫైన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఓకే సెంటర్ బోత్ సెంటర్కి అలాగే స్టేట్స్కి ఇది మెయిన్ మెయిన్ ఒక బేసిక్ బేసిక్ రాక్ అంటే దీని నుంచి దీని నుంచి ఒక యూత్ని ట్రైన్ చేస్తున్నారు ఎంతమంది దగ్గర దగ్గర అంటే ఫార్టీ పాయింట్ టూ క్రోర్ పీపుల్ ఓకే సో టార్గెట్ సార్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో సో ఫార్టీ పాయింట్ టూ క్రోర్ పీపుల్ని ట్రైన్ చేయాలని భావిస్తుంది ఎప్పుడు కల్లా అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా సో అది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ ఇరవై రెండు కల్లా ఫార్టీ పాయింట్ జీరో టూ క్రోర్స్ మందిని ఇక్కడ స్కిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలని గవర్నమెంట్ చూస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ అలాగే నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ రెండు కూడా రెండు వేల తొమ్మిదిలో వచ్చాయి సార్ ఓకే సో ఇక్కడ రీస్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే సార్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ మిని అండర్ ఈచ్ మినిస్ట్రీ అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ అలాగే టు మోటో ఏంటి అసలు ది ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఏమి ఏంటి అంటే ఉద్దేశం ఏంటి అంటే గవర్నెన్స్ అలాగే మోనిటర్ ఫ్రేమ్వర్క్ని అలాగే స్కిల్స్ని పెరుపొందించడానికి ఇటువంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్స్ కానీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్స్ కానీ మనకి కనబడుతూ ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ సార్ ఎన్సీవీఈటి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఓకే సో మనకి ఇయర్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇయర్స్ అనేవి అడుగుతూ ఉంటాడు ఓకే సో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఎన్సీవీఈటి సో ఇక్కడ పేర్లోనే ఉంది సార్ పే పేర్లోనే ఉంది ఏంటంటే టు బి సెటప్ త్రూ మెర్జర్ ఆఫ్ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ అండ్ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మంచి మంచి కరెంట్ అఫేర్ పెట్టింది అంటే ఈ రెండింటిని మెర్జ్ చేయడం ద్వారా మనకి ఏమొచ్చింది సార్ ఎన్సీవీఈటి వచ్చింది సో ఏ రెండు మనం ప్రీవియస్గా చదువుకున్నాం కదా ఎన్సీవీటిఇ అలాగే ఎన్ఎస్డిఏ చూడండి ఈ రెండు మర్జ్ చేసి మనకి కొత్తగా ఒక ప్రోగ్రామ్ అయితే వచ్చింది వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రైనింగ్ ఎన్సీవీఈటి ఓకే నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ అండ్ నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ రెండు కలపడం ద్వారా మనకి ఈ ప్రో ఈ కొత్త వాడి అయితే ఏర్పడింది సో దేని గురించి అంటే సార్ రెండు ఆబ్జెక్టివ్స్ని సక్సెస్ చేయడానికి ఏంటంటే యాస్పిరేషనల్ వాల్యూ ఆఫ్ వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇంక్రీజ్ స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్ ఓకే మనం చదువుకుంటాం కదా సార్ మనం చిన్నప్పటి నుంచి మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం క్లాసెస్లో కానీ ఎక్కువ బట్టి కొడతాం సార్ ఫస్ట్ నుంచి మనకు ఉన్నది అదే సో కానీ ఇక్కడ మనకి
అలాగే టు ఇంప్రూవ్ ది క్వాలిటీ అండ్ మార్కెట్ రిలవెన్స్ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఓకే అలాగే వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రైనింగ్ సో ఇవన్నీ సో దానికి కారణం సార్ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ అండ్ ట్రైనింగ్ అది నెక్స్ట్ యుక్తి యుక్తి అనేది రీసెంట్గా యుక్తి టూ పాయింట్ జీరో అనేది లాంచ్ అయింది ఇరవై ఇరవై సో ఫస్ట్గా యుక్తి వన్ అనేది ఉండేది సార్ వన్ సిరీస్ వన్ వర్షన్ వన్ అసలు యుక్తి దేని గురించి ఓకే దేని గురించి అంటే దీని యొక్క మెయిన్ ఏమి ఏంటంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసమే కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఇప్పటి వరకు మనం కొన్ని కొన్ని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం చూస్తాం కదా సార్ అలాగే మనం లాస్ట్ మనకు లాస్ట్ మనకి సోషల్ సెక్యూరిటీ సామాజిక భద్రత గురించి చూసాం ఇప్పుడు మనం నైపుణ్యాభివృద్ధి గురించి కొన్ని స్కీమ్స్ చూస్తాం అలాగే కొన్నిసేపట్లో మనం పోవర్టీ ఎలివియేషన్ ఓకే పేదరిక నిర్మూలన స్కీమ్స్ చూస్తాం అలాగే కొంచెంసేపు ఇక మనం హెల్త్ ఆరోగ్యం పరంగా కొన్ని స్కీమ్స్ చూస్తాం అలాగే కొన్ని కొన్ని స్కీమ్స్ మనం చూస్తూ వెళ్తున్నాం ఓకే సో ఇక్కడ యుక్తి దేని గురించి అంటే సార్ ఎక్కువగా నైపుణ్యాభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడం కోసం అంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ అప్గ్రేడ్ అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ డిజైన్ అండ్ టెక్నాలజీస్ ఓకే సో డిజైన్ అండ్ టెక్నాలజీస్ సో దేనికి అంటే సార్ ఇప్పుడు చూడండి ట్రెడిషనల్ క్రాఫ్ట్స్ ఉంటాయి కదా ట్రెడిషనల్గా మనకి కనబడుతున్నాయి కదా లక్క బొమ్మలని కొండపల్లి బొమ్మలని అరుకు బొమ్మలని సో ఓకే ఇవన్నీ దాన్ని ఏమంటామంటే క్రాఫ్ట్స్ అండ్ ఆర్ట్స్ అంటాం ఓకే వీటిని ఎంకరేజ్ చేసే ఒక టైప్ ఆఫ్ బాడీ యుక్తి ఓకే సో అక్కడ మనకి మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఇక్కడ యూత్ ఉంటారు కదా ఆ యూత్ని ఈ టైప్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ని తీసుకొని వనరులను తీసుకొని వాటి ద్వారా ఒక ప్రొడక్ట్స్ ఉత్పత్తి చేయగలిగితే మన కంట్రీ అనేది చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా ఓకే సో చూడండి మనం మన కంట్రీ అనేది దేనికి ఎక్కువ ప్రసిద్ధి అంటే రిసోర్సెస్ సార్ రిసోర్సెస్ మనకి ఎక్కువగా ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉంది ఓకే సో అలాగే ఏ కంట్రీ లేని అంత ఫారెస్ట్ మనకి ఎక్కువగా ఉంది అంటే ఫారెస్ట్ అంటే ఉంది కానీ దాని యొక్క వనరులు ఉపయోగించుకొని మనం చేయలేకపోతున్నాం ఇప్పుడు చూడండి మనం మొన్నటి వరకు మొన్నటి వరకు ఎంఆర్ఎఫ్ టైర్స్ కానీ కొన్ని కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ కానీ ఇంపోర్ట్ చేసుకునే ఆధారపడ్డాం సో మనకి చెట్లు అయితే ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్ మనకి ఫారెస్ట్ అయితే ఎక్కువ ఉన్నాయి చెట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆ చెట్ల ద్వారా రబ్బర్ వస్తుంది ఆ రబ్బర్ని ఉపయోగించి టైర్ చేసే అంత సామర్థ్యం స్కిల్స్ ఫ్యాక్టరీస్ మన దగ్గర లేకపోవడం వల్ల మనం ఏం చేస్తున్నాం చెట్టుని చెట్టుని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం ఆ చెట్టుని ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు అవతల దేశం అవతల దేశం ఎంత వస్తుందంటే ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకోండి ఓకే సో హండ్రెడ్ రూపీస్ సంపాదిస్తున్నాం ఒక చెట్టుని పంపించినప్పుడు సో అదే చెట్టు నుంచి చైనా రబ్బర్ తయారు చేసుకుని రబ్బర్ నుంచి మనకి టైర్ తయారు చేసి టైర్ని అది ఇంపోర్ట్ చేస్తుంది మన కంట్రీస్కి ఇంపోర్ట్ చేసినప్పుడు మనం కడుతుంది అమౌంట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను సార్ ఒక చూడండి ఒక రిసోర్సెస్ వనరుల్ని మనం మన దగ్గర ఉంచుకొని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడి నుంచి వచ్చే అమౌంట్ చాలా చాలా నెగ్లిజిబుల్ అమౌంట్ వెన్ కంపేర్ టు ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ మనం ఓకే సో రా ప్రొడక్ట్స్ మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం మనం చే మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకునేది ఫైనల్ ప్రొడక్ట్స్ ఓకే హండ్రెడ్ రూపీస్ సంపాదించి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మనం కడుతున్నాం సో ఇలా మనం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లేకపోవడం వల్ల ఓకే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకపోవడం వల్ల ఓకే మెయిన్గా అదే ప్రాబ్లమ్ సార్ మన డెవలపింగ్ నుంచి డెవలప్డ్ కంట్రీ డెవలపింగ్ నుంచి డెవలప్డ్ కంట్రీ ఎందుకు అవ్వలేకపోతున్నాం అంటే మెయిన్గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఓకే అంటే చూడండి మనకి త్రీ టైప్ ఆఫ్ ఎకానమీ సెక్టర్స్ ఉంటాయి ఓకే ప్రైమరీ అని ప్రథమ అలాగే సెకండరీ ద్వితీయ అలాగే తృతీయ టెరిషరీ ఉంటుంది కదా సార్ ప్రైమరీ అంటే అగ్రికల్చర్ కానీ యాక్వాకల్చర్ కానీ ఉంటుంది అలాగే సెకండరీ అంటే ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఉంటుంది అలాగే మనకి టెరిషరీ అంటే సర్వీస్ సెక్టర్స్ ఉంటుంది ఐ ఐటీ బీపీఓ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా సార్ మనకి ఎక్కువగా దేని మీద ఆధారపడుతున్నాం పాపులేషన్ వైజ్గా పాపులేషన్ వైజ్గా దేని మీద ఆధారపడుతున్నాం అంటే ప్రైమరీ సెక్టర్ ఓకే అంటే రూరల్ ఏరియాస్ చూడండి రూరల్ ఏరియాస్ సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉన్నారంట మనం అర్బన్ ఏరియాస్ చూసుకుంటే ఓన్లీ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ మెంబర్సే ఉన్నారు సో ఎక్కువగా రూరల్ మెంబర్సే ఉన్నారు అంటే రూరల్ ఏరియాస్లోనే ఎక్కువ నివసిస్తున్నారు ఓకే మన కంట్రీలో సో రూరల్ ఏరియాస్లో ఉండే వనరులు అనేవి చాలా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ రూరల్ ఏరియాస్లో నివసిస్తున్నారు సో కానీ మనకు వచ్చిన ఆదాయం మనకు వచ్చిన ఉత్పత్తి మనకు వచ్చిన జీడిపి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కువ వస్తుందంటే టెరిషరీ నుంచి ఎక్కువ వస్తుంది అంటే సర్వీసెస్ సెక్టర్ నుంచి ఎక్కువ వస్తుంది ఓకే సార్ సర్వీస్ సెక్టర్ నుంచి ఎక్కువ వస్తుంది అంటే చూడండి మనకి పాపులేషన్ అనేది
ఓకే సో కొద్దిగా మన స్కిల్స్ లేకపోవడం కదా సార్ అది సో ఇంకొకటి ఏంటంటే చూడండి మనకు ప్రైమరీ సెకండరీ సెక్టార్ని మిస్ చేస్తున్నాం మనం అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఇండస్ట్రీస్ కానీ మనకు లేకపోవడం వల్ల ఒక శ్రీకాకుళం అబ్బాయి ఒక శ్రీకాకుళం అబ్బాయి ఎందుకు సార్ వైజాగ్ వస్తాడు వైజాగ్ నుంచి ఎందుకు హైదరాబాద్ వెళ్తాడు అంటే మనకి మెయిన్గా శ్రీకాకుళంలో లేని ఒక ఆ గ్రామంలో ఒక ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకపోవడం వల్ల విశాఖపట్నం విశాఖపట్నం వస్తాడు విశాఖపట్నం నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తాడు అంటే ఒక ఊరు నుంచి ఇంకో ఊరికి ఎందుకు మైగ్రేట్ అవుతారంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే సో ఇప్పుడు చూడండి ఎక్కువగా శ్రీకాకుళం అబ్బాయిలు ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అవుతారు పీజా బాయ్స్ కింద ఓకే అలాగే ఊబర్ బాయ్స్ పీజా బాయ్స్ ఇలాంటి వీటి వాళ్ళ మీద ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అయిపోతారు అంటే దాన్ని అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్స్ అంటాం ఈ అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్స్కి బెనిఫిష్ ఎటువంటి సెక్యూరిటీ అయితే ఉండదు ఓకే సో ఇటువంటి సెక్యూరిటీ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క ప్రొడక్ట్ ఏజ్ అనేది కోల్పోతున్నారు సో మెయిన్గా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సో సెకండరీ డెవలప్మెంట్ ఉండడం వల్ల మైగ్రేషన్ ప్రాబ్లం రాదు ఒక్కసారి మైగ్రేషన్ ప్రాబ్లం వస్తే ఏమవుతుంది సో రిమైనింగ్ అర్బన్ కంట్రీస్లో పాపులే అర్బన్ సిటీస్లో పాపులేషన్ పెరిగిపోతుంది సో పాపులేషన్ పెడితే పొల్యూషన్ పెరుగుతుంది సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కారణాలు ఇంకా ఉంటాయి ఓకే సో అలా మనం ఈ యుక్తి ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటంటే ఇండివిజువల్ ఇండివిజువల్ లొకాలిటీ పీపుల్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం ఎంకరేజ్ చేసి ఇలాంటి ట్రెడిషనల్ క్రాఫ్ట్స్ అండ్ ఆర్ట్స్ని డెవలప్మెంట్ కోసం చేస్తే దాని దాని నుంచి మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు సార్ మనకి ఎక్కువగా ఎక్కువగా చైనీస్ వాళ్ళు యూఎస్ఏ వాళ్ళు మనం మన మీద ఈ టాయ్స్ మీద ఎక్కువ అలాగే క్రాఫ్ట్స్ మీద ఎక్కువగా ఆధారపడుతూ ఉంటారు ఓకే సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని గవర్నమెంట్ అనేది ఈ యుక్తి ప్రోగ్రామ్ తెచ్చింది సార్ అలాగే ఉడాన్ ఉడాన్ అనేది రెండు వేల పదహారులో వచ్చింది ఉడే దేశ్ కా ఆమ్ నాగరిక్ ఓకే దీన్ని ఫుల్ ఫామ్ కూడా అడుగుతారు సార్ మనకి రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మాత్రమే సో చూడండి రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఫిక్స్ చేశారు ఫర్ వన్ అవర్ కమర్షియల్ ఫ్లైట్ జర్నీ సో ఎంతవరకు అంటే పర్ అప్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఓకే సో హెలికాప్టర్స్ ద్వారా అయితే థర్టీ మినిట్స్ ఓకే సో మినిమం మనకి ఏరోప్లైన్స్ గురించి తెలియాలి సో మినిమం ఛార్జ్ ఎంత అంటే రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఓకే సో ఉడాన్ ఉడాన్ దేశ ఆమ్ నాగరిక్ ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారంటే పైలట్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా రెండు వేల పదహారులో లాంచ్ చేశారు ఓకే కానీ ఓవరాల్గా ఇండియాను విస్తరించింది ఎప్పుడంటే రెండు వేల పదిహేడు ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ట్రెడ్ ట్రెడ్ అంటే చూడండి ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ డెవలప్మెంట్ అసిస్టెంట్ స్కీమ్ సో దీని ద్వారా మీకు తెలియాల్సింది క్వశ్చన్లోనే ఉంది సార్ ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ అసిస్టెన్స్ ఎంటర్ప్రినర్ అంటే ఏం చెప్పాను సార్ ఒక మహిళ అనేది ఎంటర్ప్రినర్షిప్ కింద ఎలా మారుతున్నారు అంటే ఎస్హెజ్జి వల్ల కదా ఎస్హెజ్జి ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక మహిళ అనేది స్వయం సహాయక బృందంగా ఏర్పడి అక్కడ నుంచి ఒక ఇరవై మంది కూడా ఒక బిజినెస్ పెట్టుకోవడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆదాయం అయితే వస్తుంది కదా ఓకే సో అలా ఒక ఎంటర్ప్రినర్షిప్ కింద తయారవడం వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎస్హెజ్జి సో అలాగే ట్రే ట్రెడ్ అనేది కూడా ఎంటర్ప్రినర్షిప్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం సో దేని దేని ద్వారా అంటే ట్రేడ్ రిలేటెడ్ వ్యాపారం ఓకే సో ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఓకే సో దీన్ని యొక్క మినిస్ట్రీ ఎవరైనా అడుగుతారు సార్ ఇక్కడ ఆఫీస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ కమిషనర్ ఓకే ఇది ఒక కొత్తది మనం ఇప్పుడు చూడలేదు సో ఆఫీస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ కమిషనర్ ఇన్ ఇన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ ఎస్ఎస్ఐ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ స్కీమ్ ఓకే మ్యాక్సిమం మెయిన్గా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ బలోపేతం చేయడానికి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ బలోపేతం చేయడానికి ఎస్హెచ్జి మీన సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ శివచంద్రన్న గారు ఎస్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి శివచంద్రన్న గారు ఎస్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ అనేది స్వయం సహాయక సంఘం ఓకే పది నుంచి ఇరవై మంది కలిస్తే ఒక స్వయం సహాయక బృందంగా ఏర్పడి వాళ్ళు పొదుపు నిర్వహణ చేసే అవకాశం ఉంటుంది పొదుపు నిర్వహణ చేసి ఏం చేస్తారంటే ఒక బ్యాంక్ లింకేజ్ ద్వారా బ్యాంక్ లింకేజ్ ద్వారా వాళ్ళు పొదుపుని లింక్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెంటీ టూ థౌజండ్ వారు ఎయిటీ ఎయిటీ థౌజండ్ పొదుపు నిర్వహణ చేశారనుకో పది నుంచి ఇరవై మెంబర్స్ కలిసి ఒక సంవత్సరంగాను ఒక ఎనభై వేలు సంపాదిస్తే ఆ ఎనభై వేలను తీసుకొని బ్యాంక్ లింకేజ్ ప్రోగ్రామ్తో లింక్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఇంటూ ఫైవ్ కానీ ఇంటూ సిక్స్ కానీ ఇంటూ సెవెన్ కానీ సమ్ తోచిన అమౌంట్ అయితే రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఫర్ డూయింగ్ సమ్ బిజినెస
స్వయం సహాయక సంఘం ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ ల్యాక్స్ కానీ వచ్చిందంటే ఆ టెన్ టు ట్వంటీ మెంబర్స్ ఒక చిన్న బిజినెస్ పెట్టుకొని అక్కడ నుంచి ప్రతి ఒక్కటి ఉత్పత్తి చేయొచ్చు ప్రతి ఒక్క మహిళ కూడా ఎంతో కొంత సెల్ఫ్ రిలయంట్ అయ్యే అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ ద్వారా సో చాలా చాలా సక్సెస్ అయింది మన కంట్రీలో ఇది ఎస్ ఓకే నెక్స్ట్ పిఎం యువ స్కీమ్ రెండు వేల పదహారు సో దీని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే దాని పేర్లో ఉంది సార్ ఎంకరేజ్ ది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఫర్ యూత్ ఓకే నైపుణ్యాభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడానికి యూత్లో ప్రోత్సహించడానికి ఎక్కువగా ఎక్కువగా మోంటరీ రివార్డ్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మోంటరీ రివార్డ్స్ అంటే డబ్బుల్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో దేనికంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్ అంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్ కోర్స్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ కోర్స్ అని ఉంటాయి సార్ ఓకే సో చూడండి మనం మన మన సిటీస్లోని గట్టా మన చిన్న చిన్న కేంద్రాలు ఉంటాయి కంప్యూటర్ కేంద్రాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి సో అప్పుడప్పుడు ఫోన్లు వస్తూ ఉంటాయి మనకి ఫ్రీగా నేర్పిస్తున్నారు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ద్వారా మీరు కంప్యూటర్ కోర్సెస్ నేర్చుకోవచ్చు సో నేర్చుకున్న తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మీకు ఫ్రీగా సర్టిఫికేట్ వస్తుంది ఆ సర్టిఫికేట్ ద్వారా మీకు తోచిన రెజ్యూమ్లో పెట్టుకొని మీ యొక్క రెజ్యూమ్ని బలోపేతం చేసుకోవచ్చు అని ఒక ఒక మంచి స్కీమ్ సార్ ఇదంతా సో పిఎం యువ స్కీమ్ అనేది ఒక మోనిటరీ రివార్డ్ స్కీమ్ అలాగే సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా అలాగే దీని నుంచి వచ్చే బెనిఫిషియరీస్ ఎంత అంటే టెన్ ల్యాక్ యూత్ దగ్గర దగ్గర టెన్ ల్యాక్ యూత్ పర్ ఇయర్ వస్తున్నారు సో దీని యొక్క కాస్ట్ వచ్చేసరికి దగ్గర దగ్గర థౌజండ్ క్రోర్స్ ఓకే ఎస్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ శివజన గారు ఎస్ అలాగే థర్టీ త్రీ చూద్దాం నేషనల్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ ట్రైనింగ్ స్కీమ్ రెండు వేల పదిహేను దీన్ని నాట్స్ అంటాం సార్ నాట్స్ నేషనల్ అప్రిషియేషన్ ట్రైనింగ్ స్కీమ్ ఎవరు దీని మినిస్ట్రీ అంటే దీని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ మినిస్ట్రీ అంటే ఎంహెచ్ఆర్డి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ సో చూడండి సార్ మనం ఫస్ట్ నుంచి మనం ఫస్ట్ నుంచి థర్టీ త్రీ బిట్స్ థర్టీ త్రీ స్కీమ్స్ చూసాం కదా మనం ఫస్ట్లో ఎక్కువగా సామాజిక దృక్పథం చూసాం అంటే సోషల్ సెక్యూరిటీ వైపుగా మనం కొన్ని చూ చూసాం స్కీమ్స్ అలాగే మనం సెకండ్ ప్యాటర్న్కి వస్తే మనం పోవర్టీ ఎలివియేషన్ ఓకే స్కీమ్స్ చూసాం కొన్ని కొన్ని స్కీమ్స్ అలాగే ఇంకొన్ని చూస్తే మనం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్ చూసాం అలాగే ఇంకొంచెం సేపట్లో మనం హెల్త్ పరంగా కొన్ని కొన్ని స్కీమ్స్ అయితే ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్స్ చూస్తాం అలాగే పార్ట్ టూలో మనం ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన ఈ గవర్నెన్స్ సంబంధించిన అలాగే మనకి అగ్రికల్చర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఇలాంటి విషయాలు అన్నీ కూడా కవర్ చేయబడుతుంది సో పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ అలా రిలీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం ఓకే నెక్స్ట్ నేషనల్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ నాట్స్ నాట్స్ ద్వారా ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఏంటంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూ హెచ్ఆర్డి సో ఇక్కడ మనకి ఈ దీని యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సార్ ఇక్కడ ఆన్ జాబ్ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు సో ఎంత కాలం ఇస్తారంటే వన్ ఇయర్ వరకు ఓకే సో వన్ ఇయర్ వరకు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ మనకు జాబ్లో సెటిల్ అయిన తర్వాత కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మోనిటరీ రివార్డ్ ఇస్తారు అంటే స్టైఫండ్ ఇస్తూ ఉంటారు ఓకే స్టైఫండ్ ఇస్తూ ఉంటారు ఓకే అంటే దీని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎర్నింగ్ ఎర్నింగ్ వైల్ లెర్నింగ్ చూసారా స్టైఫండ్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం చదువుతూనే మనం నేర్చుకుంటూనే సంపాదించవచ్చు ఎర్నింగ్ అంటే ఏంటి సంపాదన ఎప్పటి నుంచి అంటే మనం చదువుకున్నప్పుడు చదువుతున్న చదువుతూనే మనం లెర్నింగ్ అనమాట ఓకే చాలా ఎర్నింగ్ వైల్ లెర్నింగ్ ఈ యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఎస్ సో అలాగే ఇక్కడ టార్గెటింగ్ గ్రూప్ ఎవరంటే సార్ డిప్లొమా డిప్లొమా చేస్తారు కదా డిప్లొమా ఇంజనీరింగ్లో చేస్తారు అలాగే గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ అలాగే సో ప్లస్ టూ ఒకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా వీళ్ళందరికీ వర్తిస్తుంది ఇది ఓకే నాట్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే మనకి లెర్నింగ్ వైల్ ఎర్నింగ్ వైల్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ దీని యొక్క పీరియడ్ ఎంత అంటే వన్ ఇయర్ నెక్స్ట్ థర్టీ ఫోర్ చూద్దాం గరీబ్ నవాజ్ గరీబ్ నవాజ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ రెండు వేల పదిహేడు సార్ సో చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది మౌలానా అబ్దుల్ మౌలానా ఆజాద్ ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మైనారిటీ అఫేర్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఎవరంటే మన దేశంలో మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ అతని పేర అతని పేరు మీద ఎడ్యుకేషన్ డే అని కూడా సెలబ్రేట్ చేస్తాం ఎడ్యుకేషన్ డే సో ఎడ్యుకేషన్ డే ఎప్పుడు సార్ ఓకే సో ఎడ్యుకేషన్ డే అంటే ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ అతను అతని పేరు మీద చాలా చాలా ఆ రోజు
డిస్ట్రిక్ట్స్ ఎన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్లో పెడుతుంది ఈ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ అంటే హండ్రెడ్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో పెడుతుంది పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద కంట్రీలో హండ్రెడ్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో పెడుతుంది సార్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో దీని యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఓరియంటెడ్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం కోసం ఎస్పెషల్గా ఎస్పెషల్గా యూత్ ఆఫ్ మైనార్టీ కమ్యూనిటీస్ మైనార్టీ రంగం చెందిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఈ స్కిల్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఓరియంటెడ్ ట్రైనింగ్కి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ యొక్క గరీబ్ నవాజ్ సెంటర్స్ ఓకే సో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ మీద నైపుణ్యం ఇస్తారు అలాగే మిషన్స్ క్లీనింగ్ మీద అలాగే బయోడిగ్రేడబుల్ గార్బేజ్ మీద ఇలాంటి యొక్క టెక్నిక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ గరీబ్ నవాజ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ అలాగే స్వచ్ఛత ఉద్యామి యోజన సో రెండు వేల నాలుగులో ఎస్ వెరీ గుడ్ నవంబర్ లెవెన్త్ ఎడ్యుకేషన్ డే ఓకే సో నెక్స్ట్ స్వచ్ఛత ఉద్యామి యోజన దీని యొక్క మినిస్టర్ ఎవరని అడుగుతారు సార్ ఇక్కడ నేషనల్ సఫారి కర్మచారి అండ్ ఫైనాన్స్ సో మనకి పేర్లోనే ఉంది చూడండి ఎవరి గురించి ఈ యొక్క యోజన అనేది మనకి పేర్లోనే ఉంటుంది సో మినిస్ట్రీ అథారిటీ ఎవరు అంటే స్కీమ్కి నేషనల్ సఫ్ సఫారి కర్మచారి కర్మచారి అంటే మనకు తెలుసు సార్ ఇక్కడ కర్మచారీస్ ఫైనాన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ దాన్ని ఎన్ఎస్కేఎఫ్డిసి అంటాం ఇస్ ద ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏ ఏజెన్సీ సో దీన్ని యొక్క నిర్వహి నిర్వహిస్తున్న బాడీ ఏదంటే నేషనల్ సఫారి కర్మచారీస్ ఫైనాన్షియల్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఎన్ఎస్కేఎఫ్డిసి మెయిన్గా మెయిన్గా ఓకే సో కర్మచారీస్ అంటే ఎవరు సార్ మనకి మాన్యువల్ స్కిప్ ఏం చేస్తుంటారు కదా అంటే పూడి మనకి ఎక్కువగా ఈ సెప్టిక్ ట్యాంకులు క్లీన్ చేస్తారు సెప్టిక్ ట్యాంకులు క్లీన్ చేసిన వాళ్ళు ఎక్కువగా మిషన్స్ ఎక్కువగా రీసెంట్గా మనకు టెక్నాలజీ వచ్చింది కాబట్టి సరిపోయింది కానీ ఒకప్పుడు ఆ గొయ్యిలో దిగి ఆ సెప్టిక్ ట్యాంక్స్లో దిగి క్లీన్ చేసేవారు సార్ చాలా చాలా హెల్త్ హజార్డ్స్ వచ్చాయి వీళ్ళకి ఓకే హెల్త్ హెల్త్ కాన్సెప్ట్స్ హెల్త్ హజార్డర్స్ వచ్చాయి చాలా చాలా క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్స్లో కూడా వెళ్ళిపోయి చనిపోవడం కూడా ఉంది ఈ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఓకే అలాంటి వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని వన్ టైప్ ఆఫ్ ఒక స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ తెచ్చారు స్వచ్ఛత ఉద్యామి ఉద్యామి యోజన అనేసరికి మీకు గుర్తు రావాలి ఈ సర్ఫారి కర్మచారీస్ గురించి మాట్లాడే యోజన ఇది ఓకే సో ఇక్కడ ఈ మెయిన్ ఏమి ఏంటి అంటే సార్ ఇక్కడ ఇలాంటి కర్మచారీస్ సఫాయి కర్మచారీస్కి ఈ క్లీన్లీనెస్ సూట్స్ సూట్స్ ఉంటాయి కదా క్లీన్లీనెస్ ఎక్విప్మెంట్స్ అందించడంలో ఇది ఈ ఎక్కువగా తోడ్పడుతుంది ఓకే పర్టికులర్గా పర్టికులర్గా మాన్యువల్ స్కెవెంజర్స్కి పర్టికులర్ క్లీన్లీనెస్ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ యోజన ద్వారా క్లీన్లీనెస్ గైడ్ లైన్స్ కానీ క్లీన్లీనెస్ ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి ఈ ఉద్యామి యోజన ద్వారా సో చాలా ఇంపార్టెంట్ సో హెల్త్ హజాడియస్ దృష్టిలో పెట్టుకొని హెల్త్ హజాడియస్ అంటే ఏంటి సార్ మనకి వాళ్ళు ఎక్కువగా ఎక్కువగా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా దిగిపోతూ ఉంటారు ఓకే అలాంటి వాళ్ళకి కొన్ని కొన్ని రోజులు లైఫ్ స్పాన్ తగ్గిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది సో అలాంటి వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ కోసం ఈ స్పెషల్ కిట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ ఉద్యామి యోజన ఓకే ఉద్యామి అనేసరికి మీకు కర్మచారి అంటే సెఫ్టిక్ ట్యాంక్ క్లీనర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ గురించి మాట్లాడేది అని చెప్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ నుంచి హెల్త్ గురించి కొన్ని మాట్లాడుకుందాం సార్ ఇంకా మనం పార్ట్ టూలో హెల్త్ గురించి రూరల్ గ్రామీణ అభివృద్ధి గురించి కొన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నాయి అలాగే మనకి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి ఈ గవర్నెన్స్ పరంగా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి అలాగే మనకి అగ్రికల్చర్ స్కీమ్స్ ఉంటాయి ఓకే అలాగే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ స్కీమ్స్ ఉంటాయి మనకి ఈ డిఫెన్స్ పరంగా స్కీమ్స్ ఉంటాయి అలాగే మనం డిఫరెంట్ 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 స్కీమ్స్ అయితే మనం పార్ట్ టూ టూ పార్ట్ త్రీ పార్ట్ ఫోర్లో అన్నీ కవర్ చేద్దాం సో ఓవరాల్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఓకే సో అడ్డా టూ ఫోర్ సెవెన్ నుంచి మీకు త్రీ అందులో స్పెషల్గా నా దగ్గర నుంచి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ మొత్తం స్కీమ్స్ అంటే మొత్తం అన్ని రంగాల నుంచి స్కీమ్స్ ఇచ్చేస్తాం సార్ ఓకే సో అది ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనమాట సో ఇంకే వీడియో కూడా చూడక్కర్లేదు ఇంకే పీడిఎఫ్ కూడా మీరు చూడక్కర్లేదు మొత్తం అన్ని రంగాల నుంచి స్కీమ్స్ మొత్తం ఒకే దగ్గర దొరికేది మీకు అడ్డా టూ ఫోర్ సెవెన్ తెలుగు మాత్రమే సో ఓకే సో ద దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ మీకు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అది ఓకే సో ఆయుష్మాన్ భారత్ ఎక్కడంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది సో మీరు అందరికీ తెలుసు సార్ ఇది ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ కవరేజ్ అనేది మనకు తెలుసు అప్ టు ఫైవ్ ల్యాక్ పర్ ఫ్యామిలీ పర్ ఇయర్ ఫర్ సెకండరీ అండ్ టెరిషరీ కేర్ హాస్పిటల్స్ సో చూడండి మనకి టైర్ వన్
టైర్ త్రీ అనేది మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి ఓకే సో వా వాటి ఫెసిలిటీస్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అందరికీ తెలుసు ఓకే ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్ కానీ సిజిఆర్ స్కాన్స్ కానీ సిజీ స్కాన్స్ కానీ ఇలాంటివి ఎక్కువ ఫెసిలిటీస్ ఉండేవి మల్టీ మనకి ఈ సిటీస్లో ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటాయి మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ సో టైర్ వన్ టైర్ టూ హాస్పిటల్స్లో ఆ టైప్ ఆఫ్ హాస్పిటాలిటీ వాళ్ళకి ఆ టైప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్లో మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నందుకు ఆయుష్మాన్ భారత్ అనేది ప్రతి అన్ఆర్గనైజ్డ్ పీపుల్కి ప్రతి బీపీఎల్ ఫ్యామిలీ పీపుల్కి ఫైవ్ ల్యాక్స్ అందిస్తుంది పర్ ఫ్యామిలీ పర్ ఇయర్ ఓకే సో ప్రతి సంవత్సరం ఒక మెంబర్కి ఫ్యామిలీలో ఒక మెంబర్కి ఐదు లక్షల వరకు బీమా అయితే ఇస్తుంది ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రోగ్రామ్ వల్ల సో దీని యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏజెన్సీ ఏదంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ అండి సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ ఎస్ సో ఒకసారి వీలైతే ఎస్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి అలాగే వీడియో అయిపోయిన తర్వాత షేర్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఈ ఇందులో ఇంపార్టెంట్ అంటే చూడండి వరల్డ్స్ వరల్డ్స్ గవర్న్ లార్జెస్ట్ గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎక్కువగా న్యూస్ వినబడింది మనకి వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ మనకి హెల్త్ స్కీమ్ ఇది ఓకే మొత్తం ఏ కంట్రీ కూడా ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయలేదు ఇప్పుడుకు వచ్చి అలాగే ఇది మనకి సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్ స్కీమా సెంట్రల్ సెక్టార్ స్కీమ్ అని అడుగుతారు సార్ ఆయుష్మాన్ భారత్ అనేది సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్కి సెంట్రల్ సెక్టార్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే సెంట్రల్ సెక్టార్ స్కీమ్స్ ఉంటాయి కొన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫండెడ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఎటువంటి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అమౌంట్ కూడా మనకి ఈ సెంట్రల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ పెట్టుకోవాల్సిన లేదు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అని పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అయితే కంప్లీట్లీ సెంట్రల్ సెక్టార్ స్కీమ్ ఓకే సో కానీ మేనేజింగ్ రెగ్యులేటింగ్ ఆ స్టేట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ చూసుకుంటుంది కానీ ఫండింగ్ అయితే మటుకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సో ఇక్కడ స్పాన్సర్డ్ అంటే ఏంటి సమ్ రేషియో అనమాట ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ అని ఓకే సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పెట్టాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నిధులు స్టేట్ గవర్నమెంట్ పెట్టాలి అనే కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి సో సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్ అనేది ఆయుష్మాన్ భారత్ సో ఆయుష్మాన్ భారత్ అనేది కంపల్సరీ సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ ఓకే సో సగం సగం అది ఎంత అడుగుతారు సార్ రేషియో చాలా ఇంపార్టెంట్ సిక్స్టీ ఇస్ టు ఫార్స్ట్ ఫార్టీ సిక్స్ టు ఇస్ టు ఫార్టీ రేషియో ప్రకారం ఈ నిష్పత్తిలో మనకి ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ అనేది వర్తిస్తుంది సో సిక్స్టీ పర్సెంట్ అమౌంట్ అంతా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పెట్టాలి మిగతా ఫార్టీ పర్సెంట్ అనేది స్టేట్ గవర్నమెంట్ పెట్టాలి ఓకే సో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ది ఎయిమ్స్ ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ కార్యక్రమంలో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఏంటంటే బై రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా మొత్తం పిహెచ్సి సెంటర్స్ అనేవి ప్రతి గ్రామ గ్రామాన్ని ప్రతి మూల మూలన ఫస్ట్ పిహెచ్సి సెంటర్ అంటే టైర్ వన్ హాస్పిటల్స్ అయితే కంపల్సరీ క్రియేట్ చేయాలి ఓకే సో చూసారు చాలా సినిమాల్లో ప్రీహెచ్సీస్ లేకపోవడం వల్ల సినిమాల్లోనే కాదు సార్ ఇక్కడ మనకి నిజ జీవితంలో కూడా అరుకులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరుకులో చాలా కేసెస్ చూస్తాం ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఎక్కువగా కర్రల సహాయంతో తీసుకెళ్తూ ఉంటారు ఓకే డోల్ డోల్ కడతారు డోల్ కట్టి తీసుకెళ్తూ ఉంటారు సో చాలా ప్రమాదకరం సార్ అది పిహెచ్సి లేకపోవడం వల్ల ఇవన్నీ ఇబ్బందులు అవుతాయి సో ప్రతి ఏరియాలో మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా పిహెచ్సీస్ కంపల్సరీ ఎలిమెంటరీ ఎలిమెంటరీ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ ఒకటి ఉండాలని చెప్పి టార్గెట్ పెట్టుకుంది రెండు వేల ఇరవై రెండు సో ఇదే సార్ మెయిన్గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సో దీన్నే మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటాం అలాగే సెకండరీ సెక్టర్ అంటాం కదా సార్ సెకండరీ సెక్టర్ వైఫల్యం వల్ల మనం డెవలపింగ్ నుంచి డెవలప్డ్ కంట్రీ అవలేకపోతున్నాం మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకపోవడం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ పిహెచ్సీస్ పిహెచ్సీస్ లాంటి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకపోవడమే మనం బ్యాక్వర్డ్ అయిపోతున్నాం ఓకే సో ఆయుష్మాన్ భారత్ అది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ రెండు వేల ఐదు ఓకే సో ఇక్కడ దీని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ మీ అందరికీ తెలియాలి సార్ ఇది ఎన్హెచ్ఎం ఎన్హెచ్ఎం అడుగుతాడు రెండు వేల ఐదు సో ఇక్కడ దీని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే ఎంఎంఆర్ని రెడ్యూస్ చేయడం ఓకే సో ఎంఎంఆర్ని ఎంత రెడ్యూస్ చేయాలంటే వన్ బై థౌజండ్ రాసుకోండి సార్ వన్ బై థౌజండ్ లైవ్ బర్త్స్
సో ఇవన్నీ ఏంటో అని చెప్తాను సార్ ముందు పాయింట్స్ అయితే తెలుసుకోండి అలాగే రాసుకోండి సో నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ ద్వారా మనకి కొన్ని గైడ్ లైన్స్ అయితే గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది అన్ని హాస్పిటల్స్కి అన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకి అదే అలాగే అన్ని హాస్పిటల్స్ ఓకే సో ఏంటి అంటే సార్ ఇక్కడ ఎంఎంఆర్ అంటే మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ రేట్ ఓకే ఓకే మెటర్నల్ అనేది మాతృ మాతృ కదా సార్ అంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి వర్తిస్తుంది మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ రేట్ మోర్టాలిటీ రేట్ అనేది అంటే చనిపోవడం ఓకే మోర్టాలిటీ రేట్ అంటే డెత్ నెంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ అనమాట సో మెటర్నల్ ఉన్నప్పుడు డెత్ మెటర్నల్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఫార్టీ టూ డేస్ బిఫోర్ డెలివరీ అయినా ఫార్టీ టూ డేస్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ అయినా ఎవరైతే మహిళ చనిపోయారో ఓకే ఇన్డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఐరన్ వల్ల కానీ ఓకే సో ఇన్డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఐడిన్ కానీ ఓకే ఇలాంటి కారణాల వల్ల ఐరన్ మెయిన్గా ఐరన్ లేకపోవడం వల్ల చనిపోతూ ఉంటారు తక్కువడం వల్ల చనిపోతూ ఉంటారు లేడీస్ సో ఫార్టీ టూ డేస్ 